பிரசாந்த் வரும் குசு குசியா இருக்கிறீங்களா இருபத்தி ஒன்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அவித்த முரளி ஒரிஜினல் டேட் இருபத்தி நான்கு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று என்ற முரளியின் தலைப்பு அமைதியின் சக்தி அமைதியின் சக்தியை பத்தி தான் இன்னைக்கு முரளி ஏன்னா நம்மளுடைய சக்தி நம்மளுடைய பவர் எல்லாமே என்னது அமைதியின் சக்தி தான் அந்த அமைதியின் சக்தியை பத்தி தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு பாப்தாதா அமிர்த வேலையில நாலா புறத்திலும் இருக்கிற குழந்தைங்களை சுத்தி பார்க்க வந்தாராம் சுத்தி வந்து எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய சக்தி சேனைகளும் பாண்டவ சேனைகளும் தயாரா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தாராம் தயார் நிலையில எவ்வளவு இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு சேனை சக்திசாலி ஆகி ஆயுதம் தரித்தவர்களாக எவர் ரெடியானவர்களாக இருக்கிறாங்களா அல்லது எப்படா டைம் ஆகும் காத்துட்டு இருக்காங்களா சரி டைம் வரும்போது பாத்துக்கலாம்னு நேரத்துக்காக காத்துட்டு இருக்கிறாங்களா எப்பவுமே தன்னை சம்பந்த நிலையில வச்சிருக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு செய்யறாங்களா அப்படின்னு பாத்துட்டு இருக்கிற இல்ல ஆயுதம் மேந்தி மாயா எப்ப வந்தாலும் தாக்கத்துக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்களா அல்லது பாப்போம் கடைசி நேரம் அதுக்குன்னு ஒரு டைம் வரும் நம்ம மாறிடுவோம் அப்படி இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு செக் பண்றாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தானே மாறுவோம் பாபா சொல்லி இருக்கிறாரு சோ அப்படி இருக்கிறாங்களான்னு செக் பண்றாராம் சமச பொருள் அமிர்த வேலையில அமிர்த வேலையில எவர் ரெடியா கூப்பிட்டா போறதுக்கு தயாரா இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு செக் பண்றாரு பாபா எப்பவும் ஆயுதம் இந்தியர்களா இருக்கிறாங்களா எப்பவுமே தன்னை முழுமை நிலையில வச்சிருக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தாராம் சோ படை தளபதி சேனாதிபதி அந்த ரூபத்துல தன்னுடைய படையை சேனையை பாக்குறதுக்காக போனாராம் பாபா இதுல விசேஷமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அறிவியல் சக்தி மேலேயே இந்த அமைதி சக்தி வெற்றி அடையும் அதுதான் ரொம்ப விசேஷம் சோ அப்ப என்ன அந்த தயார் நிலைன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த அளவுக்கு அமைதி சொரூபத்துல நிலைச்சு இருக்கிறாங்களா அறிவியல் சக்திய வெல்லக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி இருக்குதா அவங்களுக்கு அப்படின்னு பாக்குற அதிலும் குறிப்பாக ஒரு குழு ரூபத்துல அவங்களுடைய அமைதி சக்தி எவ்வளவு இருக்கு எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கும்போது அவங்களுடைய அமைதி சக்தி எவ்வளவு இருக்கு அல்லது தனிப்பட்ட ரூபத்திலும் எந்த அளவுக்கு அமைதி அனுபவம் செய்யறாங்க பிராப்தி செய்யறாங்க அப்படின்னு பார்த்தாங்களாம் ஏன்னா அமைதியின் சக்தி மூலமா தான் பிரத்யக்ஷ பலன் ரூபத்துல சுய பரிவர்த்தனையும் வாயு மண்டலத்துடைய பரிவர்த்தனையும் உள்ளுணர்வின் பரிவர்த்தனை சமஸ்கார பரிவர்த்தனை எந்த அளவுக்கு செய்ய முடியும் அல்லது ஆல்ரெடி செஞ்சிருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேக்குற இல்ல அமைதியின் சக்தி மூலமா தான் பிரத்யக்ஷ பலன் ரூபத்துல இதெல்லாம் பண்ண முடியும் சுய பரிவர்த்தனை ஆகட்டும் வாயு மண்டலத்தை மாத்துறது ஆகட்டும் உள்ளுணர்வையை மாத்துறது எல்லாமே இந்த அமைதியின் சக்தியின் ஆதாரத்துல தான் இருக்கு இல்ல அமைதியா என்ன நடந்தாலும் அமைதியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க இருந்தீங்கனால என்ன ஆகும் என்ன ஆனாலும் நான் இந்த பூமிக்கு வரல பாபாவோடவே இருக்கிறேன் பரந்தாமத்துல இருக்கிறேன் சூக்மோதனத்துல இருக்கிறேன் அப்படின்னு உங்களால இருக்க முடிஞ்சா என்ன ஆகும் உங்க கேரக்டர் மாற ஆரம்பிக்கும் இங்க இருக்கிற எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டீங்க சோ அப்ப எதை பத்தியும் கவலைப்படாத ஆழ்ந்த அமைதி உங்களால அனுபவம் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா உங்களோட வாயு மண்டலமும் அப்படிதான் இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுடைய சமஸ்காரமே மாத்த முடியும் சோ மாத்திரீங்களா உங்களை மாத்திரீங்களா அமைதியின் சக்தி மூலமா மாத்தினீங்களா உங்களுடைய சமஸ்காரம் எந்த அளவுக்கு மாத்தி இருக்கிறீங்க எந்த அளவு செய்ய முடியும்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா செக் பண்ணீங்களா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாத்தீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாரு 
இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யற ஒரு ஆராய்ச்சி கூடம் ஆய்வு கூடம் அந்த கூடத்தை செக் பண்ணாரோ இல்ல இப்ப ஒரு ஒரு இதுக்கும் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் ஹோட்டல்னா அதுக்குன்னு ஒரு துறை இருக்கும் இன்ஸ்பெக்ஷன் வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பாபா செக் பண்ணாரோ லேப்ல என்ன லேபரேட்டரி அப்படின்னா அமைதியின் சக்திய ஆராய்ச்சி பண்ற லேப் பிராக்டிக்கல் லேப்ல வந்து செக் பண்ற ஒவ்வொரு சேனை வீரனுடைய லேப்லயும் வந்து செக் பண்ற எந்த அளவுக்கு அமைதி சக்திய உங்களால காரியத்துல பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு செக் பண்ணாரோ இப்பங்க அமிர்த வேலையில அமைதி சக்தி எந்த அளவுக்கு சக்திசாலியா இருக்குதோ அத ஆதாரத்துலதான் உங்களால அமைதி சக்தி எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்த முடியும் தெரியும் அமைதி அமிர்த வேலை அமைதியான நேரத்திலேயே உங்களால வெறும் பாபா நினைவுல மட்டும் இருக்க முடியல அப்படின்னா அப்ப எவ்வளவு சக்தி கம்மியா இருக்கும் இல்லையா சோ அதை செக் பண்றது அதன் ஆதாரத்துல செக் பண்றது ஏன்னா காலைல எழுந்திரிச்சோன்னு தெரியும் நேற்று மனநிலை மைண்டுக்குள்ள என்னெல்லாம் போட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்றது அதெல்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வரும் ரொம்ப ஆழமா போட்டு இருந்தீங்கனா டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடும் பிரபாபா சொல்றாரு நினைவுல இருக்கணும் வர்ணனையும் செய்யணும் அதுவும் அவசியம்தான் ஆனா தற்சமயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா ஆத்மாக்களுமே வெளிப்படையான பலனைத்தான் பார்க்க விரும்புறாங்க பண்ணிட்டே இருந்தா ஆகும் அதை பார்க்க விரும்பல ஆகிட்டீங்களா அதான் பார்க்க விரும்புறாங்க கண்ணு முன்னாடி நான் பார்க்கணும் எனக்கு ப்ரூஃப் வேணும் நீங்க இறைவனை நினைக்கிறேன்றீங்க நினைச்சா அமைதி வரும்ன்றீங்க அதை நாங்க எப்படி நம்புறது நீங்க அந்த அமைதியை எனக்கு அனுபவம் பண்ண வச்சு காட்டுங்க இல்லையா சமஸ்கிருப்ப நீங்க வந்து புதுசா வர்றவங்கள வந்து நினைவு செய்ய வைங்க அதுக்காக கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க அதெல்லாம் ஓகே ஆனா அனுபவம் செய்ய வைக்கணும் அதத்தான் அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க எல்லா ஆத்மாக்களும் ப்ரூஃப் கேக்குறாங்க இல்லையா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க இந்த இடத்துக்கு போனா கூட நீங்க போயிட்டு வாங்க நல்லானா நாங்க வரும்ன்றாங்க கண்ணு முன்னாடி ப்ரூஃப் கேக்குறாங்க எல்லாருமே அதுதான் பிரத்யக்ஷ பலனை பார்க்க விரும்புறது நடு பிராக்டிக்கலா அந்த ப்ரூஃப் பார்க்க விரும்புறாங்க தியரிட்டிக்கலா சொல்றதெல்லாம் யாரும் கேட்க தயாரா இல்லை உடலின் மேல் அமைதியின் சக்திய பிரயோகம் செய்யறாங்க அதே மாதிரி மனதின் மேல காரியத்துல உறவு தொடர்புல வருவதன் மூலமாக உறவு தொடர்புல என்ன பிரயோகம் ஆகுது எத்தனை சதவீதம் ஆகுது அப்படின்னு உலக ஆத்மாக்களும் பார்க்க விரும்புறாங்க சூப்பர்லா உடம்பு மேல சரி ஓகே ஒரு பதற்றமா ஓடி வரீங்க இங்க பாபாவை நினைக்க சொல்லும் பொழுது உடல் அமைதியாகிறது தெரியுது அந்த பதற்றம் கூலாகிறது தெரியுது ஆனா உறவுகள்ல உங்க தொடர்புல வரவங்க கிட்ட நீங்க செய்யற காரியத்துல எந்த அளவுக்கு அந்த அமைதி சக்தி இருக்குது சீக்கிரமா ஒரு காரியம் முடிக்கணும் டைம் இல்லைன்னும் போது அப்படியே பதற்றம் வருது இல்ல சோ அங்க உங்களால அமைதியை யூஸ் பண்ண முடியுதா அதே மாதிரி உறவு தொடர்புல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சமஸ்காரத்துல இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட வரும்போது உங்களால அமைதியை பயன்படுத்த முடியுதா அவங்களையே தானும் சாந்தமாக்கி அவங்களையும் சாந்தமாக்க கூடிய அளவுக்கு உங்களால பயன்படுத்த முடியுதா எத்தனை பெர்சன்ட் முடியுது அத பார்க்க விரும்புறாங்க எல்லாரும் ஒவ்வொரு பிராமண ஆத்மாவும் பிரத்யக்ஷ நிரூபணத்தின் ரூபத்துல தனக்குள்ள எப்பவுமே விசேஷத்திலும் விசேஷ அனுபவம் செய்ய விரும்புறாங்க
ஒவ்வொரு பிராமண ஆத்மாவும் இது வந்து உலக ஆத்மாக்கள் மட்டும் கிடையாது பிராமின் குழந்தைங்க நாம பிரம்மகுமாரிகள் நமக்குமே அதே தான் விருப்பம் என்ன விருப்பம் எனக்குள்ள விசேஷ அனுபவம் ஆகணும் அது நிறுவனம் ஆகணும் அப்படின்னு தான் விரும்புறாங்க எல்லா குழந்தைங்களுமே பாபா குழந்தைங்களுமே சோ அது ரொம்ப முக்கியம் இல்ல நான் இத்தனை வருஷம் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் என்னால கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்களே அப்ப அது எனக்கு அனுபவம் ஆகணும்னு பார்க்க விரும்புறாங்க அதே மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல வந்து ஒருத்தர் தான் பாபா குழந்த அப்படின்னா அவங்க எப்பயா டென்ஷன் ஆகிறாங்கன்னா மத்தவங்க சொல்லுவாங்க இன்னும் டெய்லியும் போற கிளாஸ்க்கு ஆனா எதுவுமே மாறலையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அவங்க பார்க்க விரும்புறாங்க அவங்க அவங்க கிட்ட நான் இதை ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும்ட்டு பாபா குழந்தைங்க எல்லாம் விரும்புறாங்க எனக்கு அந்த அமைதி அனுபவம் ஆகணும் எந்த சூழ்நிலையில அமைதி அனுபவம் ஆகணும் அப்படின்னு விரும்புறாங்க இதோடைய ரிசல்ட்டா என்ன ஆச்சு அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அமைதி சக்திக்கு மகத்துவம் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அதை விதிபூர்வமா உபயோகத்துல கொண்டுட்டு வர்றதுல குறை இருக்குது அமைதி சக்திக்கு பயங்கர மகத்துவம் இருக்குது அதை யாருமே மறுக்க முடியாது மனசுக்கு அமைதி வேணும் அதுக்காக தான் சாமியே அப்படி இப்படின்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க ஆனா அத கரெக்டா விதிபூர்வமா எடுத்துட்டு வர்றதுல குறை இருக்குது இல்லையா இங்க சும்மா வராது இதுக்கு விதி இருக்குது இல்லையா பாபா நினைவு பண்ணணும் வீண் விஷயங்களை உள்ள விடக்கூடாது இந்த மாதிரி விதிபூர்வமா அது நீங்க நடைமுறைப்படுத்துறதுல குறை இருக்குது அமைதியின் மகத்துவம் எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு உங்களால அதை எடுத்துட்டு வர முடியல ஏன்னா குறை இருக்குது ஆனா அப்படி எடுத்துட்டு வரணும்ன்ற விருப்பம் என்னமோ அதிகமா தான் இருக்குது அதை எடுத்துட்டு வரக்கூடிய விதியை பற்றி ஞானமும் இருக்குது ஆனா அத பிரயோகம் செஞ்சு அமைதி சக்தியின் பிராப்தியின் நுண்ணியத்தை அனுபவம் செஞ்சுக்கிட்டு தனக்காகவும் மற்ற ஆத்மாக்களுக்காகவும் காரியத்துல ஈடுபடுத்துறதுல தான் இன்னும் அதிகமா விசேஷ கவனம் வேணும் குழந்த ஏன்னா உனக்கு ஞானம் இருக்குது பாபா சொல்லி இருக்கிறார் என்ன விதி எல்லாமே தெரியும் ஆனா அத காரியத்துல பயன்படுத்துறது இருக்குது இல்லையா அந்த அமைதி சக்தி நுட்பத்தை அனுபவம் செய்யறது இருக்குது அதுல கவனம் கொடு உனக்காகவும் கவனம் கொடு மத்தவங்களுக்காகவும் கவனம் கொடு இது ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் இல்லையா அந்த நுட்பம் அது பாபா சிலர் இல்லையா நீங்க ஸ்ரீமத் ஃபாலோ பண்றீங்களா இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிற தெர்மாமீட்டர் என்னன்னா உங்களுடைய குஷியின் அளவுங்க அமைதியின் அளவும் கூட நினைவு எந்த அளவுக்கு பண்றோன்றத அமைதி சொல்லும் நமக்குள்ள அது அனுபவமாகும் அப்படியே சொல்ல பாபா நினைவு அப்படியே பாபா ரூம்ல பாபா முன்னாடி உட்காந்து பாபாவே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது வர அமைதி முழு நாளும் இருக்குதா இல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நினைவு இல்லைன்னு அர்த்தம் சோ அப்ப அது அது கவனம் கொடுக்க சொல்றது அந்த அந்த அமைதி காலையில அமிர்த வேலையில உங்களால அனுபவம் பண்ண அந்த அமைதி சென்டர்ல பாபா ரூம்ல நீங்க பண்ண அந்த அமைதி தனியா மொட்டை மாடியில உட்காந்துட்டு யோகத்துல மூழ்கிய நிலையில அனுபவம் பண்ண அந்த அமைதி இப்ப இறங்கி இருக்கா அதை விட அதிகமா ஏறி இருக்குதா அப்படின்னு அந்த நுட்பமா செக் பண்றதுல கவனம் கொடுங்க என்ன கேட்டா நாள் ஃபுல்லா உங்களுக்கு இதுல தான் கவனம் இருக்கணும் மற்ற விஷயம் எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அது என்ன வரட்டும் நோய் அத பத்திலாம் இன்னைக்கு சொல்ற நோய் வரட்டும் கடன் பிரச்சனை வரட்டும் என்ன வேணாலும் வரட்டும் அந்த அமைதி குறையாம இருக்குதா அந்த அளவுக்கு நுட்பமா ஸ்லைட்டா குறையறது கூட உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியணும் அந்த அளவுக்கு கவனம் இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந் அந்த நுட்பத்தை நீங்க கவனம் கொடுக்கும் பொழுதுதான் குறை போகும் 
அந்த அமைதியின் சொரூபமாக இருப்பீங்க அந்த அமைதியின் மகத்துவம் எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு உங்களால் நடைமுறைப்படுத்த முடியும் இன்னொன்னு பாபா சொல்றாரு இல்லையா சக்தியை பயன்படுத்தும் போதுதான் அது அதிகமாகுதுன்ட்டு சோ அமைதி அதிகரிக்கிறதுக்கான வழி என்னது அமைதியை பயன்படுத்துங்க ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அந்த அமைதியில இருந்து காட்டுங்க அதுல கவனம் வைங்க அதிக கவனம் கொடுங்க அந்த பிராப்தி அடையிறதுல வர நுட்பத்தை இல்லையா அங்க என்ன நடக்குதுன்னு இப்படி பாப்போம் அந்த செகண்ட்ல கடக கடக்கிற அமைதி குறையும் சோ அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது குதிரைக்கு கடிவாளம் போட்ட மாதிரி நம்ம புத்தி சாதா பாபா கிட்டே ஏன் இருக்கணும்னு சொல்றனா கொஞ்சம் கட் ஆகும் போது நினைவு கட் ஆகும் போது அதே அளவு இங்க அமைதியும் கட் ஆகும் சோ அதை செக் பண்ணுங்க அதிக கவனம் கொடுங்க உலகத்தில் ஆத்மாக்களுக்கும் உறவு தொடர்புல வர ஆத்மாக்களுக்கும் அமைதியின் கிரணங்களை இந்த விசேஷங்க விசேஷ ஆத்மாக்களின் மூலமா எங்களுக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்குதுன்னு அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகணும் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் உங்க தொடர்புல வர ஆத்மாக்களுக்கு மட்டும் இல்லை மற்றவர்களுக்குமே அது ஆகணும் ஆக்சுவலா அஞ்ஞான ஆத்மாக்கள் வந்து நல்லா அசந்து தூங்குற டைம் வந்து அமிர்த வேலை தான் அவங்களுக்கு அந்த டைம் தான் நல்லா தூக்கம் வரும் நல்ல கவலை குழப்பம் பணம் சம்பாதிக்கணுன்ற வெறி கர்மேந்திர சுகத்தை பின்னாடி அலையிறது இதுலயே மூழ்கி அமைதிய என்னன்னு தெரியாம கிடைக்கிற ஆத்மா இரவெல்லாம் ரொம்ப நேரம் கண் விழித்து அந்த அமிர்த வேலை தான் அசந்து தூங்கும் அது தூங்கி இழந்துடுச்ச போதுன்னா அவங்களுக்கு அப்படியே ஒரு அமைதி அனுபவம் ஆகும் அந்த அமைதி நாம அவங்க தூங்கிட்டு இருக்கிற அந்த அமிர்த வேலையில பண்ற யோகத்துடைய பலன் அப்ப அவங்களுக்கு அப்ப நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனையா போய் அப்படியே படுத்துட்டோம்னா சரியாயிடும் தூங்கிட்டா சரியாயிடும் குழப்பம் எல்லாம் போயிடும் அது கரெக்டா அந்த அமிர்த வேலை தூங்கும் போது அவங்களுக்கு ஆகுது காரணம் என்னன்னா நம்ம கொடுக்கற சக்தி அந்த மாதிரி அனுபவம் ஆகணும் அதே மாதிரி உங்க தொடர்புல அதை முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆகணும் அமிர்த வேலை மட்டும் இல்ல எப்பவுமே தான் இது இருக்கணும் இல்லையா அப்ப அதே மாதிரி உங்க தொடர்புல வர ஆத்மாக்களும் சோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பக்காவா யோகத்துல இருக்கிற குழந்தைங்க கிட்ட பேசினால உங்ககிட்ட பேசினால எனக்கு நல்லா இருக்குது சோ ஒரு பயங்கரம் நீங்க ஏதோ ஒரு ஆஹ் ஏதோ ஒரு விசேஷத்தன்மை பிடிச்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே எனக்கு மனசுக்கு அமைதியா இருக்குது அப்படின்னு வாங்க இல்லையா சோ அந்த மாதிரி அனுபவம் ஆகணும் நீங்கிட்ட குழப்பத்த நீங்க பஸ்ல போறீங்கன்னா குழப்பத்தோட ஒருத்தர் வந்து உங்க பக்கத்துல உட்காந்துன்னா பத்து நிமிஷத்துல அந்த குழப்பம் எல்லாம் மறந்து அமைதி அனுபவமா பண்ணணும் ஏன்னா பஸ்ல போகும்போது ஒரு சிலர் வந்து உட்காந்தாங்கன்னா டக்குன்னு யோகா கட் ஆகுறது தெரியும் அவங்க பேசலாம் மாட்டாங்க பட் இருந்தாலும் ஒரு விதமான அப்படின்னா அது அவங்களுடைய எண்ணங்கள் உங்களை அந்த அளவுக்கு தாக்குது அப்ப உங்களுடைய அந்த அமைதி கொஞ்சம் கூட கட் ஆகாம பவர்ஃபுல்லா பாபா நினைவுல இருந்து அந்த அமைதியின் அதிர்வலைகளை பரப்ப முடிஞ்சா என்ன ஆகும் உங்க அமைதி அவரை தாக்கும் அவர் அமைதி அனுபவம் பண்ணுவார் அதுதான் நம்மளுடைய லட்சியம் அப்படிதான் ஆகணும் அதுக்கு கவனம் கொடுங்க அமைதியின் அதிர்வலைகள் உங்க மூலமா கிடைச்சிட்டு இருக்குதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியணும் அந்த மாதிரி அனுபவம் ஆகணும் உங்க ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட இருந்தும் நம் கேட்டீங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு நீங்க நடந்து போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்னால திரும்பி பார்ப்பாங்க குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல பார்ப்பாங்க அப்ப எடுத்த உடனே ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ட பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன கண்ணோட்டத்துல ஆனாலும் பாக்கலாம் கிறிஸ்டின் நினைக்கலாம் எப்படி ஆனாலும் நினைக்கலாம் பட் ஆனா பாப்பாங்க டெய்லியும் பாப்பாங்க அப்ப நீங்க போகும்போதெல்லாம் அந்த அமைதியின் அதிர்வலக பரப்பிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் இல்லைன்னாலும் ஒரு நாள் அவங்க துக்கத்துல இருப்பாங்க சோ அந்த டைம் நீங்க போறத பார்த்த உடனே அவங்க மனசு சாந்தமாடுது அவங்களுக்கு தெரியும் சோ அதுக்குதான் அந்த ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் பேட்ஜோட எப்பவுமே இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆஹ் ஏன்னா 
மற்றவர்களுக்கு நமக்கு வித்தியாசம் தெரியணும் நம்மள அவங்க பார்க்கணும் பார்க்கும்போதுதான் இவங்க பிரம்மா குமாரிகள்ன்றது தெரியும் அப்ப ஒயிட் ட்ரெஸ் போடுறது எதுக்கு அப்படின்னா நாங்க மட்டும் இல்ல ஒரு பெரிய குழுவே இருக்குது அமைதியின் கிரணங்களை பரப்புறதுதான் எங்களுடைய வேலை அப்படின்னு அவங்களுக்கு அனுபவப்படுத்தணும் பாபா சார் உங்க ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்தும் என்ன அனுபவம் ஆகணும்னா காரியம் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாலும் அமைதியின் குண்டமாக அமைதியின் சுரங்கமாக இவங்க இருக்கிறாங்கன்னு அனுபவம் ஆகணும் அதாவது உங்க கூட வந்து சேவை செய்யும் போதே அவங்களுக்கு பயங்கர குஷியாயிடணும் பாபா குழந்தையா இருந்தாலும் சரி அஞ்ஞானிகளா இருந்தாலும் சரி அந்த அமைதி அதாவது அவங்களுக்குள்ளே மனசுக்குள்ள எண்ணம் ஓடிக்கிட்டே வச்சா இவங்க கூட சேவிச்சிருக்கணும் நான் எவ்வளவு கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி அமைதியின் குண்டம் ஆகணும் நீங்க அந்த மாதிரி உங்க யாருக்கிட்ட பாபா குழந்தைங்க யாருக்கிட்ட மற்றவங்க வந்தாலும் அமைதியின் குண்டம் இவங்க காரியம் செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் மனசின் அமைதி கொஞ்சம் கூட இவங்களுக்கு குறையலன்னு அனுபவம் ஆகணும் பாபா சூப்பரா சொல்ல இருக்காருங்களா நம்மள நம்மள ஸ்டேஜ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளவு வேணும்னு புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக எப்படி உங்க படத்துல ஒரு சின்ன மின்மினி பூச்சி தூரத்துல இருந்தே தன்னுடைய மின் மினுப்பை அனுபவம் செய்ய வைக்குது தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது அங்க மின்மினி பூச்சி வருதுப்பா பறக்குதுப்பா போகுதுப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அவங்களால முடியுது இல்ல ஆனா அந்த மின்மினி பூச்சி உண்மையிலே உங்களுடைய படைப்பு நீங்க தான் படைப்பவர் எப்படி சூப்பரா சொல்ல எல்லா கடவுள் படிச்சாருன்றாங்க ஆனா கடவுள் சொல்லுற அது உங்களுடைய படைப்பு சம சூப்பர்ல அப்ப உங்க படைப்பே எட்ட வரும்பொழுதே இவங்களுக்கு தெரியுது மின்மினி பூச்சி வருதுன்ட்டு அந்த மாதிரி உங்களை பார்த்தாலே தூரத்துல பார்த்தாலே அல்லது பார்க்காட்டினா கூட நீங்க தூரத்துல வரும்பொழுது அமைதியின் அவதார ஆத்மாக்கள் வந்திருக்கிறாங்க அமைதியை கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க கொடுக்கறதுக்காக வந்துட்டாங்க அப்படின்னு புத்தி மூலமா உங்களுக்கு அனுபவம் ஆகணும் இப்ப நம்மளே அஞ்ஞானத்திலேயே அஞ்ஞானிகளே ஒரு சிலர் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இப்ப சின்ன வயசுலயே அஞ்ஞானத்துல இருக்கும் போதே கூட ஒரு சில வீட்டுக்கு போற அவங்களுடைய அப்பா அம்மாவை பார்க்கும்போது சரி இவங்க நமக்கு அப்பா அம்மா இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்கும் இவங்க எனக்கு சகோதர சகோதரியா இருந்தா என்ன அப்ப அந்த அந்த டிஃபரன்ஸ் அந்த அளவுக்கு அமைதியின் சொரூபா அன்பு சொரூபமா அவங்க இருக்கிறதுனால அப்படி ஆகுது அந்த மாதிரி அது கூட பழகனாதான் இது பழகிறது கூட இல்லை விட்டில் போச்சு எட்ட இருந்து பார்த்தாலே வர மாதிரி கொசு அதிகமா இருக்கும்போது கொசு மருந்து அடிப்பாங்க இல்லையா கவர்மெண்ட் ஒன்னும் சவுண்டு அது ஒண்ணு கேக்கும் பட் அந்த தெரு ஃபுல்லா புகையா இருக்கும் அது வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த டக்குன்னு அந்த தெருவுக்கு யாராவது புதுசா வந்தாங்கன்னா இங்க கொசு அடிக்கிறவங்க வந்தாங்களான்னு கேக்குறாங்கல்ல அந்த மாதிரி அந்த புகை மாதிரி நம்மளோட அதி அமைதியின் அதிர்வலைகள் அந்த மாதிரி நம்ம பரப்பி இருக்கணும் நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் அந்த அமைதியின் நறுமணம் வீசணும் இங்க யாரோ தேவாத்மா வந்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகணும் இதுல பாத்தீங்கன்னா பைபிள்ல ஆஹ் இயேசு போகும்போது யாரோ ஒருத்தர் இந்த இயேசு தொட்டாலே அவருடைய ட்ரெஸ் தொட்டா கூட நம்மளுடைய வியாதி எல்லாம் குணமாயிடும் அப்படின்ற பேச்சு ரொம்ப பேமஸ் ஆனவன ஒருத்தர் ஒரு ஏதோ ஒரு வியாதி உள்ளவர் கிறிஸ்டமோ ஏதோ ஒண்ணு அப்ப இயேசு பார்க்க ட்ரை பண்றாரு ரொம்ப கூட்டம் முடியல அப்ப அந்த கூட்டத்துல எப்படியோ முன்னாடி வந்து அவரு ட்ரெஸ்ஸ மட்டும் தொட்டுறாரு தொட்ட உடனே உடம்பு குணம் ஆயிடுச்சு உடனே இயேசு கேக்குறாரு யாரு என்னுடைய ட்ரெஸ்ஸ தொட்டது என்கிட்ட வந்து சக்தி போச்சு யார் தொட்டது யார் தொட்டதுன்னு கேக்குறாரு அப்ப இது நமக்கு ரிவர்ஸ் இல்லையா ஒரு கண்ணு தெரியாத இருந்தா கூட நீங்க அந்த பக்கம் போனீங்கனால இங்க ஏதோ ஒரு தேவாத்மா வந்து இருக்குது பயங்கரமான அமைதி இருக்குது விடுன்னு அப்படின்னு அனுபவம் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு 
அப்ப பாருங்க இந்த இந்த விஷயத்தையே நம்ம சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த அமைதி இருந்துகிட்டே இருக்கும் நாலா புறங்களிலும் உள்ள அமைதியற்ற ஆத்மாக்கள் அமைதியின் கிரணங்களின் ஆதாரத்துல இந்த சாந்தி குண்டத்தின் பக்கம் ஈர்க்கப்பட்டு வந்துடணும் இல்லையா வெயில்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வெயில நடந்து போறவங்களுக்கு அப்படியே மரத்தை பார்த்தோன்னா கொஞ்ச நேரம் நின்றுட்டு போலாம்ப்பா கொஞ்ச நேரம் அமைதியா நிழல்ல உட்காந்துட்டு போலாம்ப்பான்னு தோணுது பாருங்க அந்த மாதிரி உலகத்துல எல்லாம் அமைதியற்ற ஆத்மாக்கள் அப்ப கொஞ்ச நேரம் அமைதி கொடுக்கிற இடத்துக்கு போலாம் ஏன்னா இப்பெல்லாம் அது மாதிரி எங்க போறாங்க கோயிலுக்கு சர்ச்சுக்கு அப்படிதான் போறாங்க அமைதியை தேடி ஆனா இவங்க கிட்ட போனாதான்ப்பா அந்த அமைதி வரும் இந்த சென்டருக்கு போனாதான்ப்பா அமைதி வரும் அப்படி இருக்கப்பட்டு வரணுமா ஏன்னா அந்த மாதிரியே இருக்கிறாங்க ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா வாணி கிளாஸ் எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க பயங்கர துக்கத்துல இருக்கிற குழந்தை ஞான் இப்ப கேட்பாங்க அந்த யோகா பண்றது அந்த ரூம்ல போய் பண்ண வைக்க அது அவங்களுக்கு பிடிச்சிடும் சோ அதுக்கு மட்டும் வந்து வெறும் அதை மட்டும் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க கிளாஸ் சும்மா கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா கெட்டு போயிடுவாங்க சோ அப்படி இருக்கப்பட்டு வரணும் உங்களுடைய அமைதியின் கிரணங்களின் ஆதாரத்துல இல்லையா வார்த்தையினால பண்ற சேவை வந்து ரெண்டாவதுதான் மெயின் வந்து இந்த அமைதியின் சக்தி கொடுக்கறதன் மூலம் பண்ணணும் அந்த சேவை அதனால அவங்க இருக்கப்பட்டு வரணும் அதாவது அவன் நீங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்க பேசுறத கேட்கிற கவனத்தை விட அவங்களுக்கு இங்க இன்னும் ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கு பயங்கரமா இருக்குது கடவுள் பக்கத்துல நிக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்றது அவங்க உணரணும் அந்த மாதிரி அமைதி கரணங்களின் உருவாக்கக்கூடிய அமைதியின் குண்டமா சாந்தி குண்டமா நீங்க மாறணும் தானாவே அவங்க ஈர்க்கப்பட்டு வரணும் ஈர்க்கப்பட்டு வரணும் எப்படி ரொம்ப தாகம் உள்ளவங்க தானாவே தண்ணி இருக்கிற பக்கம் ஈர்க்கப்பட்டு போய் குடிக்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி சாந்தியின் அவதார ஆத்மாக்கள் நீங்க உங்க பக்கம் தானாவே அவங்க ஈர்க்கப்பட்டு வர தாகம் உள்ளவங்க தண்ணி தேடி போற மாதிரி அமைதியற்ற ஆத்மாக்கள் அமைதி தேடி வர்றதுக்கு டைரக்டா உங்களை தேடி வரணும் ஏன்னா அமைதியின் அவதாரமே நீங்க தானே அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி உங்களோட அமைதி பேசணும் அமைதியின் அதிர்வலைகள் பேசணும் அதனால இதே சாந்தியின் அமைதியின் சக்தியை இன்னும் அதிகமா உபயோகப்படுத்துங்க வெறும் அமைதி தான் அது ஒண்ணு அப்ப மகாவிஷ்ணு அந்த பாம்பு மேல படுத்துட்டு இருக்கிறத கவர்ந்து இருக்குது எல்லாருமே அது பாம்புடைய காரணம் இல்ல அவர் அந்த மாதிரி அமைதியா படுத்துட்டு இருக்கிறாருன்றதான் சோ அந்த மாதிரி இன்னும் அதிகப்படுத்துங்க நாளுக்கு நாள் பிரச்சனை அதிகமாகும் ஆனா நாளுக்கு நாள் நீங்க அதிக அமைதி அனுபவம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எல்லாம் அமைதினா என்ன அது கிடைக்குமான்னு துடிக்கிற டைம்ல இது வரைக்கும் அனுபவிக்காத அந்த அமைதி நீங்க அனுபவம் பண்ணிட்டு இருக்குங்க அதனால அதை அதிகமா பயன்படுத்துங்க அமைதியின் சக்தியை பயன்படுத்திக்கிட்டே இருங்க உங்களுடைய அமைதியின் சக்தி எந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னா நீங்க எந்த ஆத்மா மேல ஒரு எண்ணம் வைக்கிறீங்களோ அந்த ஆத்மா அமைதி ஆகணும்ட்டு நீங்க வைக்கிற அந்த எண்ணம் உங்களுடைய அமைதியின் சக்தியில நிலைச்சிருந்து நீங்க வைக்கிற எண்ணம் வந்து ஒயர்லெஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா நிறைய இப்ப இப்ப வந்து நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல வந்த வாணி இது அப்ப அந்த அளவுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னா அப்பவே பாபா அந்த உதாரணம் கொடுத்துருக்காரு எல்லாமே ஒயர்லெஸ் ப்ளூடூத் இல்லையா கடையில இருந்து வராங்க வரும்போதே பார்த்தா கார் கோயின் சவுண்டு கேக்குது இல்லையா அப்ப அந்த அளவுக்கு அது எப்படி ஒரு செகண்ட்ல எங்கேயோ இருந்து எங்கேயோ இயக்குறாங்க அத விட வேகமா போகணும்ன்றது உங்களுடைய எண்ணம் அதாவது அந்த எண்ணம் போய் அந்த காரியத்தை செய்யணும் எண்ணம் தான் ரிமோட்டா இருக்கணும் எல்லாருடைய ரிமோட் உங்க கையில இருக்கணும் எல்லாரையும் இயக்குற ரிமோட் எது உங்களுடைய எண்ணமா இருக்கணும் அந்த மாதிரி உங்களுடைய அமைதியின் சக்தி 
போகணும் வேலை செய்யணும் ஸ்பீடா அதாவது அறிவியல் சாதனங்களை விட வேகமா போய் சேரணும்ன்றாரு அப்ப அதனாலதான் அறிவியல் சக்தி அமைதி சக்தி வெல்லுது அப்படின்னு சொல்றதுடைய காரணம் இப்ப எப்படி அறிவியல் சக்தி மாற்றத்தையும் செஞ்சிடுது வளர்ச்சியையும் செஞ்சிடுது அதே நேரத்துல வினாசமும் செஞ்சு விடுது படைப்பு காரியத்தையும் செய்யுது குழப்பத்தையும் செஞ்சிடுது சௌகரியமான ஓய்வையும் கொடுக்குது குழப்பத்தையும் கொடுக்குது ஆனா அமைதியின் சக்தியின் விசேஷ எந்திரம் என்ன அப்படின்னா நல் எண்ணம் நல்ல எண்ணம் சுபபாவனை சொல்றாரு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த நல்ல விருப்பம் மட்டுமே வைக்கிறது தான் அமைதி சக்திக்கான எந்திரமே அது எப்ப வேலை செய்யும் அந்த மனதார அந்த எண்ணம் வரும்போது தான் இப்ப ஒரு கஷ்டம்னா திடீர்னு போன் பண்ணி எனக்காக யோகா பண்ணுங்கன்னு யாருக்கிட்ட சொல்லுவாங்க வெறும் பராமரி பிடிச்சவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு யோகத்துல பக்காவா இருக்கிறாங்கன்னு அவங்க நம்புனாங்கன்னா வெறும் நல்ல எண்ணம் மட்டுமே நம்ம மேல வச்சிருக்கிறாங்கன்ற நம்பிக்கை இருந்தாதான் அவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க அதுதான் பாபா சார் அமைதி சக்தியை செயல்படுத்துறதுக்கான சாதனம் என்ன அப்படின்னா நல்ல எண்ணம் இந்த எண்ணத்தின் இயந்திரம் மூலமாக நீங்க என்ன விரும்பினாலும் அதை சித்தி சொரூபத்துல பார்க்க முடியும் அதை வெற்றியாக்க முடியும் முதல்ல உங்களுக்காக நீங்க அதை செக் பண்ணி பாருங்க உபயோகப்படுத்தி பாருங்க அமைதியின் பந்த அமைதியின் சக்தி மூலமாக கர்ம பந்தனத்தின் ரூபம் இனிமையான சம்பந்தத்தின் சொரூபமாக மாறிடும் சம்பந்தத்தின் ரூபமாக மாறிவிடும் பந்தனம் எப்பவுமே கசப்பா தான் இருக்கும் சம்பந்தம் இனிமையா இருக்கும் இந்த கர்ம வினை கர்மத்தின் கடுமையான பந்தனம் அமைதியின் சக்தி மூலம் அதாவது இந்த கர்ம வினை கர்மத்தின் கடுமையான பந்தனம் கூட அமைதியின் சக்தியின் மூலமாக தண்ணீர்ல கீழ்ச்ச கோடு மாதிரி அனுபவமாகும் அனுபவிப்பவராக இன்றி செய்த பாவத்தை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு இல்லாம சாட்சி பார்வையுடையவராகி இந்த கணக்கு வழக்கின் காட்சியையும் பார்த்து கொண்டே இருப்பார் எனவே உடலின் கூடவே மனதின் பலகீனம் அப்படின்னு இந்த ரெண்டு நோயும் இருக்கிற காரணத்தினால கடுமையை அனுபவிப்பது தென்படுகிறது கடுமை அனுபவிக்கிற ரூபம் தென்படுது ஆனால் அவர் கடுமையை அனுபவிப்பது ரூபத்தில் தென்படுகிறது ஆனால் அவர் மிகவும் விலகி இருப்பவராகவும் அதே சமயம் தந்தைக்கு பிரியமானவராகவும் இருக்கிற காரணத்தினால இரட்டை சக்தி அனுபவம் ஆகிற காரணத்தினால கர்மத்தை அனுபவிக்கும் கணக்குக்கு மேல இந்த இரட்டை சக்தி வெற்றி அடைஞ்சிடுது எவ்வளவு பெரிய நோயா இருந்தாலும் அதோடைய துக்கமோ வழியோ அவரு அனுபவம் செய்ய மாட்டார் அதத்தான் நீங்க வேற வார்த்தையில எப்படி சொல்றீங்க ஈட்டியா இருந்த பிரச்சனை சின்ன முள்ளு மாதிரி ஆயிடுச்சு முள்ளுக்கு சமமா அனுபவம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றீங்க அந்த மாதிரி நேரத்துல பிரயோகம் செஞ்சு பாருங்க நிறைய குழந்தைங்க செய்யவும் செய்யறாங்க இந்த விதமாக உடல்ல மனதுல சமஸ்காரத்துல அனுபவம் செய்து கொண்டே இருங்கள் 
மேலும் முன்னேறி சென்று கொண்டே இருங்கள் இந்த ஆராய்ச்சி செய்யுங்க இதுல மத்தவங்கள பாக்காதீங்க கம்பேர் பண்ணாதீங்க இவர் என்ன செய்யறாரு இவர் எங்க செஞ்சாரு பெரியவங்க எல்லாம் செய்யறாங்களா இல்லையா பெரியவங்க செய்யல ஆனா சின்னவங்க எல்லாம் செய்யறாங்க இப்படியெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க முதல்ல நான் இந்த அனுபவத்துல முன்னேறி போகணும் ஏன்னா இது தனிப்பட்ட முயற்சி செய்யறதுடைய விஷயம் எப்ப இந்த மாதிரி தனிப்பட்ட ரூபத்துல இதே பிரயோகத்துல ஈடுபட்டு வளர்ச்சி அடைஞ்சுகிட்டே இருக்கிறீங்களோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருடைய அமைதியின் சக்தியின் பிரபாவம் குழு ரூபத்துல ஒட்டு மொத்தமா உலகத்தின் எதிர்ல தென்படும் இப்ப முதல் அடியாக உலக அமைதிக்கான மாநாடு நடத்தி அழைப்பு கொடுத்திருக்கிறீங்க பாருங்க பாபா சொல்றாரு நல்ல எண்ணம் மூலமாகத்தான் உங்களால அமைதியை கொடுக்க முடியும் அதாவது ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷனை விட ஸ்பீடா போகணும்ன்றாரு அதுக்கு ஆதாரமா இருக்குது இந்த நல்ல எண்ணம் இப்ப அறிவியல் சாதனம் வந்து ஒயரே இல்லை ஆனா காரியம் செஞ்சிருது எதை மாத்திரமா அதை மாத்திடுது வளர்ச்சியும் செஞ்சிடுது இல்லையா அதை ஸோ அறிவியல் வளர்ச்சி அடையிறதுனால நிறைய டெக்னாலஜி எல்லாம் வளர்ச்சி அடையுது வினாசமும் ஆகு ஒரு பக்கம் படிக்கவும் செய்து இன்னொரு பக்கம் குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்துது ஆனா நம்ம வேலை வெறும் படைப்பு தான் அமைதியான உலகத்தை படைக்கிறது அமைதியான ஆத்மாக்களை உருவாக்குறது சோ அந்த மாதிரி ஆக்குறதுக்கான அமைதி சக்தி உங்களுக்கு எந்த ஆதாரத்துல கிடைக்குன்னா நல்ல எண்ணத்துல அதனாலதான் பாபா சொல்றாரு ஆதி அனாதி சமஸ்காரத்தை மட்டும் பாருங்க நிகழ்கால சமஸ்காரத்தை பாக்காதீங்க பாத்தீங்கன்னா முதல்ல உங்களுக்கு அமைதி போயிடும் அப்புறம் நீங்க எப்படி அமைதி கொடுக்கறது இப்ப பாபா சொல்றாரு இந்த மாதிரி நல்ல எண்ணம்ன்ற எந்திரத்தை பயன்படுத்தி நீங்க எது நினைச்சாலும் செய்ய சாதிக்க முடியும்ன்ற வெற்றி அடைய முடியும் சோ அது முதல்ல முடியுதான உங்களுக்கு செக் பண்ணுங்க ஏன்னா நல்ல எண்ணம் வந்து சம சூப்பரான பாயிண்ட் இது ஏன்னா நம்ம மத்தவங்களுக்கு நல்ல எண்ணம் வைக்கிறோமோ இல்லையோ நான் நல்லா இருக்கணும்னு கண்டிப்பா நினைப்போம்ல அப்ப உங்களுக்கு செக் பண்ணுங்க உங்க மேல கருணை வைங்க அவங்க அமைதியாகணும் அமைதியாக முதல்ல நீங்க அமைதியாகணும்ன்ற அந்த எண்ணத்தை வைங்க ஏன்னா பாபா சொல்ற இல்லையா விகாரத்துல விழறீங்க அப்படின்னா உங்க மேலே உங்களுக்கு கருணை இல்லை உங்களுக்கு நீங்களே சாபம் கொடுத்துக்கிறீங்கன்ற அதனாலதான் பாபா வந்து சொல்ற முதல்ல அந்த அமைதி சக்தி உங்களுக்கு செக் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பயன்படுத்தி பாருங்க சதா அந்த அமைதியில நிறந்துட்டு இருங்க அப்படி இருந்தா என்ன ஆகும் ஏதோ ஒரு விதத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரதான் செய்யும் எல்லாருக்கும் அது உடல் நோயா இருக்கலாம் அல்லது எதுவானாலும் இருக்கலாம் அப்ப பாபா சொல்றாரு அப்ப என்ன ஆகுன்னா இந்த கர்ம பந்தனத்தினால உங்களுக்கு ஏற்படுற அந்த வலி அது என்ன ஆகுன்னா இனிமையான சம்பந்தத்தின் ரூபமா மாறிடும் சமசப்பரலா பந்தனம் சம்பந்தம் இப்ப பந்தனம் அப்படின்னாலே அது வழி கொடுக்கதான் செய்யும் சம்பந்தம்னா அது இனிமையா இருக்கும் அதுக்கு நமக்கு தொடர்பு இல்ல இப்ப இப்ப வந்து ஒரு குழந்த ஸ்கூலுக்கு போகுது லேட் ஆகுது அதனால அவங்க அப்பா கத்தி என்னை வண்டியில ஏற்றிட்டு போய் ஓடுந்து இப்ப அவர் வந்து அவருக்கு ஆஃபீஸ் டைம் ஆகலாம் ஏதோ இருக்கலாம் பட் அதையும் மீறி அழிச்சுட்டு போறாரு அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து கார்லயோ அல்லது டூ வீலர்லயோ உட்காந்து கத்திக்கிட்டே இருக்கு இன்னும் ஸ்பீடா போ இன்னும் ஸ்பீடா போ இது வந்து கர்ம பந்தனம் இல்லையா அது ஒரு சுமையை கொடுக்குது ஏன்னா இவரு அழிச்சுட்டு தான் போய் ஆகணும் அதே அந்த குழந்தை ரோட்ல இருக்கும்போது ஸ்பீடா போறதை பார்த்துட்டு ஒருத்தர் தானா லிஃப்ட் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா 
அந்த குழந்தை அதிகாரம்லாம் பண்ணது வேணா ரெக்வஸ்ட் வேணா பண்ணி கேட்கும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா போங்க அங்கிள் அப்படி இப்படின்ட்டு ஸோ அது வந்து இனிமையான சம்பந்தம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அப்ப ஏன்னா அது விலகி தன்மையினால அது வருது ஸோ அப்ப இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அவர் அமைதி அவருக்கு வந்து சந்தோஷமா தான் இருக்கு இந்த குழந்தைக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குதுன்ட்டு ஆனா அப்பாவுக்கு இருக்காது ஏன்னா வாழ்நாள் ஃபுல்லா வேற பண்ணணும் இல்லையா சோ அந்த அமைதியின் சக்தி அப்ப இவர் அமைதியா இருக்கிறதுனால ஒரு இனிமையான சம்பந்தமா இருக்குது அவருக்கு சோ அந்த மாதிரி நமக்கு எல்லாருமே அப்படிதான் தெரியும் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே வந்து சம்பந்தம் இனிமையான சம்பந்தமா தெரியணும் இது வந்து அமைதியின் சக்தியின் ஆதாரத்துல நடக்குது நல்ல விருப்பங்களின் ஆதாரத்துல நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா பந்தனம் எப்பயும் கசக்கத்தான் செய்யும் சம்பந்தம் தான் இனிக்கும் சம சூப்பர்ல பந்தனம் மேலே கசக்கும் அதனாலதான் பந்தனம் அறு பந்தனத்தை அறுத்துடுவீங்க இனிமையான சம்பந்தத்துல வாங்க ஆத்மான்ற சம்பந்தத்துல வாங்க சகோதர சகோதர ஆத்மா ஏன் லௌகிக குடும்பத்துல இருக்கிற அவங்க எனக்கு எந்த அளவுக்கு நெருக்குமோ அதே அளவு தான் வெளியில இருக்கிறவங்களும் நெருக்கும் அவங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க கிட்ட நான் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றேனோ அதே அளவு தான் இவங்க கிட்ட டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றேன் ஸோ அதனால என்ன ஆயிடுது அவங்க எனக்கு சகோதர ஆத்மாக்கள் பரிணாமத்துல என் கூட இருந்தவங்க இவங்களும் என் கூட இருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் அப்ப என்ன ஆகுது இனிமையான சம்பந்தம் ஆகுது இப்ப யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு லிஃப்ட் கொடுக்கறாருனா எனக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் வருது பாத்தீங்களா அதே என்ன உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க பண்ற ஒரு ஒரு சின்ன உதவிக்கும் உங்களுக்கு தோணும் எப்ப நீங்க விலகி இருக்கிறவரா ஆனீங்கன்னா இல்ல அவங்க அதை பண்ணிதான் ஆகணும் அது அவங்க கடமை தானே அப்படின்னு நினைச்சா என்ன ஆகும் அவங்க எது பண்ணாலுமே திருப்தியா இருக்காது திருப்தியா இருக்கிறதுக்கே இது முக்கியம் அப்ப பாருங்க அந்த விலகி இருக்கிறதுக்கும் அமைதிக்கும் அவ்வளவு தொடர்பு இருக்கு அப்ப இந்த அமைதியின் சக்தி என்ன பண்ணுமா இந்த கர்ம வினையினால நீங்க அனுபவிக்கிற கடுமையான பந்தனம் இருக்கு பாருங்க அது ஒண்ணுமே இல்ல தண்ணில கீச்ச கோடு மாதிரி இப்ப அது நிக்க நிக்கல தண்ணி மேல கோலம் போட்டா நிக்குமா சோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாவே தெரியாதும் அந்த அமைதியின் சக்தி உள்ள குழந்தைக்கு அதனால அந்த கடுமையான பந்தனத்தை அனுபவிக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கவே இருக்கு நான் செஞ்ச பாவம் இப்படி கஷ்டப்படுறேன் அப்படி அவங்களுக்கு அனுபவமாகதான் யாருக்கோ அனுபவம் ஆகுற மாதிரி சாட்சியா அவர் பாத்துக்கிட்டு இருப்பார் தனக்கு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு அந்த உடல் வியாதியா இருக்கட்டும் அல்லது பரன் சொல்ல எதுவா இருந்தாலும் சரி ஏன்னா உடல்லையும் வியாதி மனதிலையும் பலகீனம் சோ ரெண்டும் இருக்கிறதுனால மத்தவங்களுக்கு பார்க்கும்போது எப்படி தெரியும் அவரு ரொம்ப கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறாரு அப்படி தோணும் தோற்றத்துக்கு ஆனா உண்மையில அமைதி சக்தி உள்ளவர் எப்படி இருப்பாருனா மிகவும் விலகி இருப்பவரா இருப்பாரு ஒரு அப்பாவுக்கு மட்டும் பிரியமானவரா இருப்பாரு அதனால அவருக்கு டபுள் சக்தி விலகி இருந்தாலே சக்தி கூடவே ஒரு அப்பாவுடைய நினைவுல இருந்தா இன்னும் சக்தி சோ இந்த ரெண்டு சக்தி வந்துடுது இல்லையா சோ இந்த ரெண்டு சக்தி அனுபவம் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த கர்மத்தை அனுபவிக்கிற கர்மத்தின் கணக்க அனுபவிக்கிற இத வந்து இந்த ரெட்டை சக்தி வெற்றி அடைஞ்சிடுது அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த அந்த துக்கம் அனுபவமே அவருக்கு ஆகலன்றது சோ அதுதான் இன்னும் ஒரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா உடல் வியாதி உள்ளவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிறாங்கன்னு அவங்களால ஈஸியா சொல்ல முடியும் அந்த உடலுடைய வலியில இருந்து உபாதையில இருந்து அவங்க அது உடல் அனுபவிச்சாலும் அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகாது அதனால அது அனுப அதுதானே மெயின் இல்லையா இப்ப நம்ம உடம்புக்கும் மத்த உடம்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் நமக்கு பிரச்சனைனா தான் நமக்கு வலிக்கும் மற்றவங்களுக்கு எவ்வளவுதான் க்ளோஸ் ஆனவங்களா இருந்தாலும் நமக்கு ஒன்னு பெருசா உடல்ல வலிக்காது இல்லையா சோ அந்த அப்ப அது காரணம் என்ன அத நான் அனுபவம் பண்ணலையே அதனால சோ அந்த மாதிரிதான் உங்களுக்கு அனுபவம் ஆகுமா 
உங்களுக்கு அனுபவம் அதாவது அந்த அந்த துக்கமே உங்களுக்கு அனுபவம் ஆகாது அப்புறம் உடம்புல இருந்தா என்ன இல்லாட்டினா என்ன பிரச்சனை சோ அப்படிதான் நம்ம பாவத்தை அழிக்கிறது விதியை வெல்றது அதுக்கு அடிப்படை காரணமா இருக்கிறது என்னது விலகி இருக்கும் தன்மை அப்பாவுக்கு மட்டும் அன்பா இருக்கிறது சோ இது ரெண்டும் இருந்துச்சுனாலே எந்த பிரச்சனையுமே வராது இந்த உலகத்துக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை நான் வெறும் ஒளியா இருக்கேன் ஆத்மாவா இருக்கிறேன் இங்க இருக்கிற ஆத்மா எல்லாம் உடம்புக்குள்ள மாட்டிக்கிது உடல் உணர்வுல மாட்டிக்கிச்சு உடம்புனே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்குது சோ அதை எழுப்புறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் நான் ஆத்மா எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியாது அதை எழுப்புறதுக்கு வந்து நீங்க எல்லாம் ஆத்மா இங்க இருக்கிறவங்களே கிடையாது இல்லையா இப்ப வந்து திடீர்னு யாராவது வந்து நம்ம ஊருக்கு வந்து நீங்க எல்லாம் உண்மையிலே வந்து இந்த உலகத்துக்கு போராடின வம்சத்தை சார்ந்தவங்க தேச பக்தர்களுடைய வம்சத்தை சார்ந்தவங்க அதனால உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து மிகப்பெரிய சலுகை கொடுக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு குஷி இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு தான் நம்ம இருக்கோம் மற்ற எல்லோருக்கும் நீங்க சாதாரண ஆத்மாக்கள் கிடையாது கடவுள் கூடவே இருந்தவங்க இங்க தற்காலிகமா வந்திருக்கிறீங்க சோ அப்படி சொல்லும் போது அவங்களுக்கு குஷி ஏற்படுத்தணும் அந்த ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா பாபா பழவானில சொன்ன மாதிரி அந்த அன்பு சொரூபமாக்கி சொல்லணும் சொல்றதை விட இது அனுபவம் பண்ண வைக்கிறதுல உங்களுக்கு கவனம் இருக்கணும் அனுபவிச்சுட்டு சொல்லணும் அனுபவத்துல நிலைச்சிருந்து சொல்லணும் அன்பின் சொரூபத்தின் அனுபவத்துல இப்ப பாபா சொல்றாரு அப்ப இதுக்கெல்லாம் ஆதாரமா இருக்கிறது என்னது விலகிய தன்மை அப்ப நம்ம சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு நீங்க குஷியா இருந்தீங்களா அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா விலகி இருந்தீங்க விலகி இருக்கிறது எப்பவும் சுகமா இருக்கிறதுக்காக அத புரிஞ்சுக்கணும் என்னையா இப்ப யோகா அண்டு இதெல்லாம் வயசானவங்க பண்றது அப்படியா இப்ப என்ன பண்ணணும் இப்ப நல்லா குஷி குஷியா அனுபவிக்கணும் குஷி குஷியா இருக்கிறதுக்கு தாங்க யோகா இது இல்லாதனால்தான் துடிச்சிட்டு டென்ஷன் டென்ஷனா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் சரி இப்ப பாபா சொல்றாரு இப்ப ஆஹ் ரத்தை சக்தி வெற்றி அடைஞ்சிருது எவ்வளவு பேர் நோயாக ஆனாலும் இருக்கட்டும் ஆனா அவங்களுக்கு அந்த நோயினால அது உடல் வியாதி மன வியாதி எதுவானாலும் இருக்கட்டும் ஆனா அவங்களுக்கு அந்த துக்கமே அனுபவமாக அனுபவமே பண்ண மாட்டாங்க வழியே அனுபவம் பண்ண மாட்டாங்க மற்றவங்க வேணா பரிதாபப்படுவாங்க ஏங்க பரிதாபப்படுங்க நான் குஷி குஷியா இருக்கிறேன் நாங்க இதத்தான் ஈட்டி மாதிரி வந்த பிரச்சனை முள்ளு மாதிரி அனுபவமாச்சுன்னு சொல்றது அதனால அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்போது இத பயன்படுத்தி பாருங்க உங்களுக்காக பயன்படுத்தி பாருங்க அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இப்ப சமீபமா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இது கேக்குறாங்க உங்களுக்கு என்ன அனுபவம் ஆச்சு அப்படின்னு போன் பண்ணி கேக்குறாங்க அது அவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறாங்க அவங்களுக்கும் அனுபவம் ஆகுது பட் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறாங்க சோ அதனால இந்த வீடியோ கீழே அது அப்பவே ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி அந்த மனநிலையில ஏற்பட்ட அதிசய மாற்றம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஜென்ரல் வீடியோல சோ அந்த லிங்க் இந்த வீடியோல மட்டும் கொடுக்கறேன் கீழே அது அந்த கேள்வி கேட்கறவங்களுக்காக மெயினா கொடுக்கறேன் சோ அவசியம் பாருங்க புரியும் அவ்வளவு குஷி அவ்வளவு வழக்கமா அந்த சுச்சுவேஷன் வந்தா எனக்கு மயக்கடிச்சே ஊந்துடுவேன் சோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல கொஞ்சம் கூட பார்த்துட்டுமே இல்ல அதை விட பெரிய விஷயம் பயங்கர பேரானந்தம் ஒரு பயங்கரமான துக்கமான சூழ்நிலையில அனுபவம் ஆச்சு சோ அந்த மாதிரி அனுபவம் ஆகுமே தவிர துக்கமே அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகாது சோ அந்த மாதிரி நீங்க பயன்படுத்தி பாருங்க நிறைய குழந்தைங்க அனுபவம் செய்யறாங்க பயன்படுத்தி பாக்குறாங்க அமைதியின் சக்தி அந்த டைம்ல அதனால பாபா சொல்றாரு சோ உங்களுடைய உடம்புல அது அனுபவம் ஆகணும் இந்த அமைதியின் சக்தியுடைய பலன் உடம்புல அனுபவம் ஆகும் உங்க மனசுல அனுபவம் ஆகணும் உங்க சமஸ்காரத்துல அனுபவம் ஆனா அனுபவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க 
சதா அனுபவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க முன்னேறி போயிட்டே இருங்க நேற்றை விட இன்னைக்கு அமைதி அதிகமா இருக்கணும் அப்ப ஒவ்வொரு தடவை உங்களுக்கு பிரச்சனை இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா உள்நோக்கு முகன் பாபா சொல்றாரு ஆனா ஆரம்பத்துல வந்து நிறைய பாபா சொல்றாரு இல்லையா சித்த மருந்து சாப்பிட்டா ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் வியாதி அதிகமாகும்ட்டு அது மாதிரி நிறைய வரும் ஆனா ஒவ்வொரு தடவையும் வரும்போது நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் எதனால ஆச்சு என்ன தப்பாச்சு அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அமைதி அனுபவம் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இதுல மத்தவங்களை பாக்காதீங்க மத்தவங்களை கம்பேர் பண்ணாதீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க என்றார் அந்த அமைதியில எவ்வளவு நேரம் உங்களால மேம்பட்டு இருக்க முடியுது எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு அனுபவமாகாம எப்படி இருக்க முடியுது உங்களுக்கு யார்கிட்ட ரொம்ப சமஸ்காரம் மோதல் வருமா அவங்கள பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஆனந்தம் வர்ற அளவுக்கு நீங்க மாறணும் சோ அதை 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 ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க மத்தவங்க இந்த ஆராய்ச்சி பண்றாங்களான்னு அதை பார்க்காதீங்க மத்தவங்கள பாக்க மத்தவங்களை பத்தியே ஆராய்ச்சி பார்க்காதீங்க இந்த உலகத்துல நீங்க பாபா அவ்வளவுதான் வேற யாருமே கிடையாது அப்படி இருக்கணும் மத்தவங்களை பார்க்காதீங்க கம்பேர் பண்ணாதீங்க இவங்க என்ன செய்யறாங்க இவங்களே கோவப்படுறாங்க இத்தனை வருஷம் அது உங்களுக்கு எதுக்குங்க நீங்க நாராயணன் ஆகுறதுக்கு வந்தீங்களா மத்தவங்களை நாராயணன் ஆக்குறதுக்கு வந்தீங்களா அதனால இத்தனை வருஷம் சீனியர் சென்டர் இன்சார்ஜ் ஜோனல் இன்சார்ஜ் அவங்களே பண்ணல அவங்களே கோவப்படுறாங்களே இது உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது நான் இந்த அனுபவத்துல முன்னேறி போகணும்ன்ற விஷயம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்கணுமே தவிர மத்தவங்களை பத்தி உங்களுக்கு கவலையே கிடையாது பாருங்க செய்பவர் அர்ஜுனன்ட்டு பாபா அடிக்கடி சொல்லுவார் இல்லையா யாரு முதல்ல நான் அப்படின்னு வராங்களோ அவங்கதான் அர்ஜுனன் அப்ப பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் சொல்றது அனைத்தையும் செய்யறதுக்கு அர்ஜுனன் தயாரா இருப்பாரு கிருஷ்ணர் கூடவே இருப்பாரு அப்ப என்ன ஒரு தடவை கூட அர்ஜுனனுக்கு ஏன் நானே தான் எதிர்க்கணுமா மத்தவங்களும் என்ன கம்முன்னு இருப்பாங்களா என்னை தனியா விட்டு அவங்களும் கம்முன்னு இருக்கிறாங்க அப்படின்ற எண்ணமே அவருக்கு வரல ஏன்னா அவருக்கு தெரிஞ்சது நான் அந்த கௌரவ படையை அழிக்கணும் எங்க பாண்டியர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அழிக்கணும்ன்ற எண்ணம் எல்லாம் அவருக்கு இல்லவே இல்லை நான் அழிக்கணும் அங்க நான் மட்டும்தான் நான் கிருஷ்ணர் சொல்றத நான் கேட்கறேன் அவ்வளவுதான் கிருஷ்ணர் சொல்றத ஃபுல்லா நான் கேட்கணும் மற்றவங்க கேட்கறாங்க கேட்கல அதை பத்தி எனக்கு கவலையே கிடையாது இப்ப பாபா சொல்றாரு ஆஹ் மற்றவங்களை பார்க்காதீங்க கம்பேர் பண்ணாதீங்க இவர் என்ன செஞ்சார் அவங்க என்ன செஞ்சார் இது உங்களுக்கு வேண்டவே வேண்டாம் ஏன்னா என்னுடைய தனிப்பட்ட முயற்சி தான் என்ன அனுபவம் செய்ய வைக்கும் இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா நான் பண்ற முயற்சி தான் எனக்கு அனுபவம் ஆகும் மற்றவங்க பண்ணா எனக்கு அனுபவம் ஆயிட போதா அப்ப நான் தானே பண்ணணும் அதனால நீங்க இந்த மாதிரி தனிப்பட்ட ரூபத்துல முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க உபயோகப்படுத்திக்கிட்டே இருங்க இந்த அமைதியின் சக்திய அப்படி நீங்க உங்களை நீங்க வளர்ச்சி அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க முன்னேறி போயிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் தன்னை அமைதியின் குண்டமாக அனுபவம் பண்ணணுன்ற முயற்சி வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்க ஒவ்வொருத்தருடைய அமைதியின் சக்தியின் பிரபாவம் என்ன பண்ணுனா குழு ரூபத்துல ஒட்டு மொத்தமா உலகத்தின் எதிரில தென்படும் இல்லையா ஒவ்வொரு அப்ப ஒவ்வொருத்தரும் நான் வெளிப்படுத்தணும் என் தொடர்ல வரவங்களுக்கு எல்லாம் அமைதியின் சக்தி நான் வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்றதுல நீங்க கவனம் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அப்ப வந்து ஆஹ் சொல்ல நிறைய தொழில்கள் சேர்ந்தாதான் கடல் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் இந்த அனுபவத்தின் ஆழத்துல போகும்போது அப்ப இந்த ஒவ்வொருத்தரையும் சேர்த்து குழுவா பார்க்கும் போது என்ன ஆகும் ஒட்டுமொத்த உலகத்திலையும் உங்களுடைய அமைதியின் பிரபாவம் தெரியும் அந்த குழு ரூபத்திலையும் தெரியும் தனிப்பட்ட முறையிலும் தெரியும் இப்ப முதல் அடியாக நீங்க என்ன பண்ணிருக்கிறீங்கன்னா உலக அமைதி மாநாடு நடத்துறதுக்கு மற்றவங்களுக்கு நீங்க அழைப்பு கொடுத்துருக்கிறீங்க வாங்க உலக அமைதி மாநாடு நடத்துறோம் அவங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க இன்விடேஷன் கொடுத்தீங்க ஆனா அந்த அமைதியின் சக்தி உங்களுடைய குழு ரூபத்துல எப்ப அந்த அமைதியின் சக்தி அவங்க அனுபவம் பண்றாங்களோ பிரம்மகுமாரிகள் மூலமாக அந்த அமைதியின் சக்தி எப்ப அவங்க அனுபவம் பண்றாங்களோ அப்ப என்ன திரும்ப பண்ணுவாங்க 
அவங்க உங்களுக்கு இன்விடேஷன் கொடுப்பாங்க எப்படி திரும்ப இன்விடேஷன் கொடுப்பாங்க ஏ சக்தியின் அவதாரமே அமைதியின் அவதாரமே இந்த அமைதியற்ற இடத்துக்கு வந்து அமைதியை கொடுங்கன்னு அழைப்பு வரும் யாரோ சொன்னாங்க வடநாட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே பிரம்மகுமாரிகளை கூப்பிடுவாங்க ஆஹ் ஒரு மஞ்ச தண்ணி ஆகட்டும் கல்யாணம் ஆகட்டும் எதா இருந்தாலும் இவங்க வந்தாதான் அந்த குடும்பமே நல்லா இருக்கும் இவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் ரொம்ப முக்கியம் கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி இங்க என்ன பாபா சொல்றாருன்னா நீங்க மட்டும் குழு ரூபத்துல அவங்கள அமைதிய அனுபவம் பண்ண வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க உங்களுக்கு அழைப்பு கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க அமைதியின் அவதாரமே சக்தியின் அவதாரமே இந்த அமைதியற்ற இடத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு அமைதி கொடுங்கன்னு அழைப்பு வருமா இப்ப கூட மரணம் எல்லாம் நடந்துச்சுன்னா உங்களை வாங்குன்னு கூப்பிடுறாங்க அமைதி கொடுங்கன்னு கூப்பிடுறாங்கல்ல சோ இதெல்லாம் வந்து வடநாட்டுல நடக்குது பிள்ளைகள் இங்க அப்படி எல்லாம் இறந்தா யாரும் கூப்பிடுற மாதிரி தெரியல பட் அங்க அப்பவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல அது நடந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இறந்தாங்கன்னா இங்க அமைதியற்ற குடும்பமா இருக்குது நீங்க வந்து அமைதி கொடுங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க அப்ப இன்னொரு விஷயம் என்ன ஆகுன்னா பிரம்மா குமார் குமாரிகள் மட்டும்தான்ப்பா அமைதி கொடுக்க முடியும்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபேமஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்ப என்ன ஆகும்னா எந்த அமைதியற்ற நிகழ்வு நடந்தாலும் உங்களுக்கு அமை அழைப்பு வரும்ன்ற சமசப்பேர்ல அதோடைய நினைவா தான் இப்ப சுனாமி நடந்தப்ப பீச்ல போய் தியானம் பண்ணாங்க இல்லையா முதல்ல நாம பண்ணும்போதுதான் இப்ப அமைதியற்ற சூழ்நிலை இப்ப அமைதி இவங்க தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்றத அவங்களுக்கு தெரியணும் அப்ப நம்ம பண்ணணும் அது இருக்கணும் ஒரு ஒரு துக்கமான நிகழ்வுக்கும் குறிப்பா நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் இருக்குல்ல இயற்கை சீற்றங்கள் அந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் நீங்களே வாலண்டியா நம்மள குழு ரூபத்துல போலாம் அப்ப போய் பண்றோம் அப்ப பண்ணிட்டு முடிஞ்சோன்னா அவங்களுக்கு அந்த அமைதி அனுபவம் ஆகும் போது அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க இவங்களால மட்டும்தான் அமைதி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எந்த துக்க நிகழ்வு அமைதியற்ற நிகழ்வு நடந்தாலும் உங்களை கூப்பிடுவாங்க சோ அதனால ஒவ்வொரு அமைதியற்ற நிகழ்வுக்கும் உங்களுக்கு அழைப்பு வந்துகிட்டே இருக்கும் எப்படி நோயுற்ற நேரத்துல டாக்டரை தவிர வேற யாருடைய நினைவுமே வர்றது கிடையாது அந்த மாதிரி அமைதியற்ற எந்த விஷயத்திலும் அமைதியின் அவதாரங்களாகி உங்களை தவிர வேற யாருமே அவங்களுக்கு ஞாபகம் வர மாட்டாங்க சமசோத்தரில் அதனால சக்தி சேனை பாண்டவ சேனை இப்ப விசேஷமா அமைதி சக்தியை பிரயோகம் செய்யுங்க நம்மளுடைய மிகப்பெரிய ஆயுதமே அந்த அமைதி தான் அதை பயன்படுத்துங்க பிரயோகம் செய்து காண்பியுங்கள் சாந்தியின் சக்தியின் கேந்திரத்தை பிரத்யம் செய்யுங்க என்ன செய்யணும்னு புரிஞ்சுதா பாபா சொல்றது அமைதி இழந்தால டக்குன்னு உங்க ஞாபகம் தான் வரணுங்கிற அந்த அளவுக்கு அமைதியின் சக்தி நீங்க பிரயோகப்படுத்தி காட்டுங்க ஏன்னா நிறைய எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பிரதர் வந்து சின்ன வயசுல கல்யாணம் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி அதாவது என்ன ஒரு ஏழாவது எட்டாவது படிக்கிற டைம் அப்ப வந்து பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு யாரோ கூப்பிட்டு போயிருக்கிற ஒரே தான் போயிருக்கிறார் போயிட்டு வந்தார் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டார் மறந்து அவரு கல்யாணம் ஆகி அவருக்கு குழந்தைங்க எல்லாம் பிறந்து அந்த குழந்தைங்க அஞ்சாவது ஆறாவது படிக்கிற வயசு வரும்பொழுது அவங்க வீட்டுல பயங்கர கஷ்டம் ஒட்டுமொத்த சொத்தம் நடுத்தருக்கு வர மாதிரி இல்லையா சொத்தை எல்லாம் ஒரு கோர்ட் கேஸ்ல அந்த மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலை அந்த வீட்டுல இருக்கிற அத்தனை பேரும் அமைதியற்று இருக்கிற நிலைமையில அந்த பிரதருக்கு இல்லையா எட்டாவது படிக்கும் போது அவரு போன அந்த பிரம்மகுமாரி சென்டர் தான் அவருக்கு ஞாபகம் வருதும் ஆஹ் உங்க பொண்ணு கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பாரு அவன் பாப்பா நான் ஒரு இடத்துக்கு போனோம் பாப்பா அப்படி ஒரு அமைதியா இருந்துச்சு அந்த இடத்த தான் இப்ப தேடிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு ஒரு நாள் 
கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாப்பா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் போயிருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ பாருங்க ஒரு நாள் அப்போ என்ன அனுபவமாக இருக்கு அங்கே இருக்கிற ஞானம் கிடையாது அந்த அமைதி அந்த அமைதி பிடிச்சி இருக்குது இப்போ இப்போ அந்த துக்கத்தின் உச்சத்தில் துடிக்கும் போது இந்த இடம் தான் வேணும் அப்படின்ட்டு வராங்க ஸோ அதனால தான் மெயினாக பாபா வந்து அறிமுகம் கொடுக்கும்போது அமைதியும் அனுபவம் செய்யுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஜானகிராதிய போன வாரம் புகழ்ந்தார் இல்லையா ஸோ அந்த மனசா சேவையோட நீங்கள் பண்ணுறீங்க அதனால தான் வெற்றி கிடைக்கிது அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி ஆகுங்க ஒவ்வொரு பாண்டர்களா இருந்தாலும் சரி சக்திகளா இருந்தாலும் சரி அமைதி சக்திய பிரயோகம் செய்யுங்க பிரயோகம் செஞ்சு காட்டுங்க சாந்தி சக்தியின் இடம் அதை உற்பத்தி செய்யற இடமே ஒவ்வொரு பிரம்மகுமாரி சென்டர்ன்றத வெளிப்படுத்தி காட்டுங்க என்ன செய்யணும்னு புரிஞ்சுதா சோ அதுக்காகத்தான் ஜோதிலிங்கம் வச்சாலும் சரி கண்காட்சி வச்சாலும் சரி மெயினாக அமைதியாக அனுபவம் செய்ய வச்சு காட்டணும் அது ரொம்ப முக்கியம் என்ன செய்யணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா புத்த மதத்தை சார்ந்தவங்க உபாசனை யோகான்ட்டு அவங்க ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிறாங்க வெறும் அமைதி தான் ஏ அதனால் அமைதியாக எதுவும் பேசாமல் ஃபோனு எதுவுமே இருக்காது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கூட கூட தான் அப்படி அவங்க அனுபவம் செய்ய வச்சு நிறைய பிரம்மகுமாரிகளே அது பின்னாடி பலியாகி போறாங்க இப்ப பாருங்க நம்ம மத்தவங்களை பிடிச்சி இருக்கிறதுனோ பாபா சொன்னா கண்டிப்பா முடியும் ஸோ அது மேல நம்பிக்கை இல்லாம அங்க போற அளவுக்கு அவங்க அமைதியை அனுபவம் செய்ய வச்சு அனுப்புறாங்க இப்ப நாம எந்த அளவுக்கு அனுபவம் பண்ண வைக்கணும் இல்லையா அது தற்காலிக அமைதி தான் ஞானம் கிடையாது எதுவும் கிடையாது உடல்ல கவனம் செலுத்துங்க பிராணத்துல ஆஹ் சுவாசத்துல கவனம் செலுத்துங்க இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப நானா அவங்க ஒண்ணும் பெருசா செலவு பண்றது கிடையாது ஆனா நம்ம லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமையும் பண்றோம் ஆனா இந்த அனுபவமே பண்ண வைக்கிறது கிடையாது ஏன்னா முதல்ல பாட்டே நம்ம தான் போடுவோம் ஊரெல்லாம் அமைதியா இருந்துட்டு வருவோம் உள்ள வரும்போது பார்த்தா இங்கதான் பாட்டு போட்டு அப்பதான் பாட்டு போட்டாதான் வருவாங்கன்ட்டு இப்ப பாட்டு போட்டு அந்த இடத்துல போய் நம்ம என்ன கொடுத்தா எது அவங்க புத்தியில நிக்கும் ஸோ இங்க அமைதியா அனுபவம் செய்ய வைக்கிறதுக்கு தான் வர வைக்கிறோன்றது புரிஞ்சிக்காம இருக்கக்கூடாது நம்ம அதனால அமைதியை கொடுக்கிற இடம் இதுன்ட்டு மக்கள் மனதுல பதியணுமே தவிர இவங்க ஜோதிலிங்கத்தை காட்டுறவங்க பிரம்மகுமாரிகள்னா பிரம்மகுமாரிகள்னா தேவி காட்சி போட்டு பாட்டு போட்டு டான்ஸ் ஆடுறவங்க இந்த மாதிரி எண்ணம் பதியக்கூடாது அமைதி அது அது பதிய வைக்கும் அதுதான் வெற்றி அமைதி அனுபவம் செய்ய வைக்கிறது தான் வெற்றி புரிஞ்சுதா என்ன செய்யணும்னு அப்படின்னு சொல்ற இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த விபாசன யோகா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு எங்கேயுமே விளம்பரம் பண்றது கிடையாது அங்க போய் அனுபவம் பண்ணி அது வார்த்தைகளின் மூலமாகவே தீ மாதிரி பரவிட்டு இருக்கு பிரம்மகுமாரிகள் மத்தியில இப்ப சமீபமா ரொம்ப பரவிட்டு இருக்கு ஒருத்தர் போய் அனுபவம் பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லாரும் சொல்லி சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க பாபா சொல்லுறு இப்ப எல்லாம் இரட்டை வெளிநாட்டு குழந்தைங்க காரணமாக எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே பொக்கிஷம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்குது எங்கிருந்து எல்லாம் குழந்தைங்க வந்திருக்கிறாங்களோ அனைத்து பக்கங்கள்ல இருந்தும் வந்திருக்கிற குழந்தைங்களுடைய ஈடுபாட்டை பார்த்து பாத்தாத குஷி அடைகிறாரு ஐந்து கண்டங்கள்ல வேற வேற தேசங்கள்ல இருந்து வந்திருக்கிற குழந்தைங்களை பாப்தாத பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு எல்லாருமே அதிசய காரியம் செஞ்சிருக்கிறாங்க எல்லோரும் என்ன லட்சியம் வச்சிருக்கிறாங்களோ அதன் பிரகாரம் நடைமுறையில முயற்சி செய்யற ரூபத்தையும் கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க வெளிநாட்டுல இருந்து மொத்தம் எத்தனை வேப்பி வந்திருக்கிறாங்கன்னு பாபா கேட்டாராம் எழுபத்தி மூணு வேப்பிக்கள் சொன்னாங்களாம் அதே மாதிரி பாரதத்துல எத்தனை வேப்பிக்கள் வந்திருக்கிறாங்கன்னா எழுநூறு வேப்பிக்கள் வந்திருக்கிறாங்களாம் அதனால பாபா சார் பாரதத்துல வந்து ஊடகத்தை சார்ந்தவர்கள் மீடியாவை சார்ந்தவர்கள் வந்து விசேஷமாக அவங்களுடைய விசேஷம் நல்லா இருக்குது ஊரகத்தை சார்ந்தவர்களுடைய விசேஷம் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்திருக்கிற எழுபத்தி மூணு பேர்களும் ஒண்ணும் குறைஞ்சவங்க கிடையாது நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க அடுத்த வருஷம் இன்னும் அதிகம் வருவாங்க இப்ப வெளியில இருந்து வேப்பிக்கள் வர்றதுக்கான கதவு திறந்துருச்சு ஆனா இதுக்கு முன்னாடி வெளிநாட்டுல இருக்கிற டீச்சர்கள் என்ன நினைச்சாங்க வேப்பி அழைச்சிட்டு வர்றதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம்னு சொன்னாங்க 
ஆனா இப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு கஷ்டம் எல்லாம் தெரியல பாபான்னு சொல்றாங்க சரி அதாவது ஜேபி கிளை அழிச்சிட்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்பே ஒண்ணுமே கிடைக்கல பாபா ஒண்ணுமே தெரியல பாபான்னு சொன்னாங்களா இதுக்கு முன்னாடி டீச்சர்ஸ் வெளிநாட்டுல இருந்து வரவங்க ஆனா இப்ப தெரிஞ்சிச்சு தானே வழி தெரிஞ்சிச்சு தானே சோ ஆனா தடைகள் என்னமோ ஏற்பட்டதுதான் பிராமணர்கள் காரியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தடை வர்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா தடை ஏற்படலன்னா இந்த ஈடுபாடும் ஏற்பட முடியாது இல்ல இது தடை முடியல முடியாத காரியத்தை முடி முடிய வச்சு காட்டணும்ன்ற அந்த ஈடுபாடு உங்களுக்கு எப்ப வருது தடை இருக்கிறதுனாலதான் வருது இதான உண்மை தடை வரும்போதுதான் சேவை செய்யணுன்ற உணர்வே வரும் பயங்கரமா வரும் இல்லாட்டினா வராது சாதமா போறோம் அப்ப தடையே இல்ல போய் செய்வோம் ரெண்டு தடவை செய்வோம் அதுக்கப்புறம் நமக்கே ஒரு போர் அடிச்சு போயிடும் அதனாலதான் பாபர் சொல்றாரு தடை வர்றது நல்லது அப்பதான் ஈடுபாடும் ஏற்படும் தடை ஏற்படலாம் ஈடுபாடு ஏற்படாது அலட்சியமானவர் ஆகிடுவீங்க அதனால நாடகத்தின் அனுசாரம் ஆர்வத்தை அதிகரிக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த தடை ஏற்படுதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட இருந்தும் செய்தி கேட்டு பிறகு ஸ்நேகர்களில் ஊக்கம் வரும் சூப்பர் இல்லையா சோ வெளிநாட்டு குழந்தைங்களோட காரணமாக குழந்தைங்களுக்கு பொக்கிஷம் கிடைக்குது எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் அப்படிங்கிறார் ஏன்னா அந்த விஐபிக்கள் வெளிநாட்டுல இருக்கிற விஐபிக்கள் செய்யற காரியத்தின் மூலமாக அதிகமாக பாபா வெளிப்படுவார் அப்படின்னு பாபா சொல்லியிருக்கிறார் சோ எல்லா குழந்தைங்களுடைய ஈடுபாட்டை பார்த்து பாபாவுக்கு ரொம்ப குஷியம் ஆஹ் சோ எழுத்தி அஞ்சு பேர் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்திருக்கிறாங்க எழுநூறு பேர் பாரதத்தின் விஐபிக்கள் வந்திருக்கிறாங்க சோ ரெண்டுமே சாதாரண விஷயம் கிடையாது நீங்க கஷ்டம்னு நினைச்சீங்க நிறைய தடை இருக்குது நீங்க ஆனா தடை இப்ப உடச்சிட்டீங்க சோ அந்த தடை வந்தாதான் உங்களால உங்களுக்கு ஈடுபாடு வரும் இல்லைன்னா அலட்சியம் ஆயிடும் இது சம சூப்பரான விஷயம் இது அதனால தடையே எதுக்கு வருதுன்னா நாடகத்தின் அனுசாரமாக உங்க ஆர்வத்தை அதிகரிக்கிறதுக்காக தான் வருது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறார் அப்ப நீங்க உங்களுக்கு ஏற்பட்ட தடைய மற்றவர்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ளும் போது அவங்களுக்கு ஊக்கம் வரும் அடடா இவங்க இவ்வளவு தடை வந்து பண்ணிருக்கிறாங்க நமக்கு எந்த தடையுமே இல்லையே நமக்கு வர்றதெல்லாம் ஒரு தடையே கிடையாது அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகும் ஆஹ் குழந்தைங்க நல்ல அதிசய காரியம் செஞ்சிருக்கிறீங்க நல்ல ஆதார அடையாளத்தை காமிச்சிருக்கிறீங்க சேவையில சேவைக்கான வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கான பொறுப்பாளராகவே ஆகிட்டீங்க இல்லையா ஒருவர் மூலமாக சுலபமாகவே நிறைய பேருக்கு செய்தி பரவியது இல்லையா அமெரிக்காவை சார்ந்தவர்கள் ரொம்ப நல்லா உழைச்சிருக்கிறீங்க நல்ல தைரியம் வச்சிருக்கிறீங்க அதிகத்துல அதிகமாக செய்தியை பரப்புவதற்கு பொறுப்பாளர் ஆத்மாக்களை நாடகத்தின் அனுசா நாடகத்தின் அனுசாரம் வெளிநாட்டினர்கள் தான் அழைத்து வந்தார்கள் இல்லையா பாரதவாசி குழந்தைகளும் மிக நன்றாக வைத்திருக்கிறார்கள் சோ ரெண்டு குழந்தைங்களும் பாபா தட்டி கொடுக்கிறார் ஏன்னா ஐநா சபையை சார்ந்த துணை பொதுச் செயலாளரே அழைச்சிட்டு வந்தாங்க சோ அதிகமான செய்தி அவங்க மூலமா தான் போகும் இல்ல சோ அந்த மாதிரி அதிக செய்தியை பரப்புவதற்கு காரணமா இருக்கிறவங்களை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிறாங்க வெளிநாட்டுக்காரங்க ஆஹ் சோ இந்த சேவைக்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறீங்க நீங்க பாரதவாசி குழந்தைங்களும் நல்ல உழைச்சிருக்கிறாங்க அந்த உழைப்பின் பலனாக நல்ல எண்ணிக்கையில வந்திருக்க எப்படி சூப்பரா சாவாங்க அங்க எழுபத்தி அஞ்சு பேர் வந்திருக்காங்க எழுபத்தி அஞ்சு பேர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க உலகம் ஃபுல்லா செய்தி பரப்புறவங்க இங்க இருக்கிறவங்க சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன்னா எண்ணிக்கை அந்த உழைப்பின் பலனமாக எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்குது அந்த எண்ணிக்கை கம்மியா இருந்தாலும் தரத்துல ரொம்ப உயர்ந்தவங்களா இருந்தாங்க இங்க ஏற்பின் காரணமாக எண்ணிக்கையை நீங்க அதிகப்படுத்திருக்க அதை எதுவுமே வந்து மட்டன் தட்டியும் சொல்லல ரெண்டுமே புகழ்ந்து சொல்றாரு ஆஹ் இன்னும் பாரதத்துடைய விசேஷ ஆத்மாக்களும் வர ஆரம்பிப்பாங்க 
நல்லதுன்னு முடிச்சிருக்கிறார் ஸோ நம்ம பிரதமரே வந்து அடிக்கடி போவார் இல்லையா ஸோ எண்பத்தி மூணில் சொல்லியிருக்காரு வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ ரெகுலராகவே வர ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க அந்த மாதிரி வெளிநாட்டில் இருந்து வந்திருக்கிற அனைத்து குழந்தைங்களுக்கும் மேலும் பாரதத்தின் நாலா புறங்களில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு யார் உலகத்துடைய மூளை முடுக்கல எல்லாம் தந்தை வந்துட்டாருன்ற கொடிய பறக்க விடுவோம் அப்படின்ற ஒரே விசேஷ சுத்த எண்ணத்துல இருக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி நல்ல எண்ணத்தை வச்சிருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு உலகத்தை மாற்றம் செய்யற உலகத்துக்கு நன்மை செய்யற உயர்ந்த ஆத்மாக்களுக்கு பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் நம்பளம் பாபாவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் தெரிவிச்சுக்கிறோம் பாபா வந்துட்டாருன்ற செய்தி உலகத்துல எல்லா மூலைக்கும் பரப்பு பரப்பு செய்வேன் அப்படின்ற ஒரே எண்ணம் வைக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களுக்கு என்றார் அதுதான் சுத்த எண்ணம் அந்த ஒரு எண்ணம் தான் நமக்கு இருக்கணும் வேற எந்த எண்ணமும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த எண்ணம் தான் சேவை செய்ய வைக்கிறது பார்ட்டிகளுடன் ஆதித்த பாப்தாதின் சந்திப்பு முதல் பாயிண்ட் வரதான பூமிக்கு வந்திருக்கிறீங்க மதுபனுக்கு வரதானத்தை அடைஞ்சிட்டீங்களா எல்லாத்தையும் விட மிகப்பெரிய வரதானம் பாபா மூலமா கிடைச்ச வரதானம் என்ன தெரியுமா தந்தையின் துணைய அனுபவம் செய்கிறது அந்த வரத்தை அனுபவம் அடைஞ்சிட்டீங்களா சதா பாபாவுடைய துணை அனுபவம் ஆகுதா உங்களுக்கு எப்பவுமே தந்தையின் நினைவுல இருக்கிறதுக்கு பிறகு தான் தந்தையின் துணையில இருக்கிறது ஸோ நினைவுல இருக்கணும் எப்பவும் தந்தையின் துணையில இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் எப்பவுமே குஷியா இருப்பீங்க எப்பவாவது ஏதாவது விஷயம் உங்க எண்ணத்துல வந்தா கூட தந்தையின் துணை வச்சிங்கன்னா உடனே எல்லாமே முடிஞ்சிடும் இல்லையா ஒரு குழப்பமான சிந்தனை ஏதோ ஒன்று உங்கள் எண்ணத்தில் வந்தால் கூட டக்குன்னு அந்த நேரம் அப்பாவுடைய துணை அனுபவம் பண்ணுங்க முடிஞ்சிடும் அந்த பிரச்சனை பாபா சொன்னால அமைதியின் சக்தியை பிரயோகப்படுத்தி பாருங்க எதுவுமே அனுபவமாக துக்கமே அனுபவமாக அது அதே மாதிரி ஸோ அந்த அமைதி சக்திக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது அப்பாவுடைய நினைவு சுத்தமான எண்ணம் ப்ளஸ் அப்பாவுடைய நினைவு தொடர்ந்து அப்பாவுடைய துணை இப்போ டக்குன்னு அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் எண்ணத்தை விட்டு ஓடி போயிடும் ஸோ ம அப்பாவுடைய துணையில் இருங்க மற்றவர்களுக்கும் அப்பாவுடைய துணையுடைய அவசியத்தை புரிய வச்சுக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா மற்றவர்களுக்கும் குஷியில் இருக்கிறதுக்கான இந்த சாதனத்தை கொடுங்க சத கொசு வராமல் இருக்கிறதுக்கான சாதனம் அது இதுன்னு சொல்கிறாங்களே அது மாதிரி சதா குஷியாக இருக்கிறதுக்கான சாதனத்தை கொடுங்க அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுங்க அப்பாவை கடவுளை துணைவனாக எப்படி வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுங்க அப்பதான் அனைத்து ஆத்மாக்களும் உங்களை குஷியின் தேவதைன்னு நம்புவாங்க ஏன்னா இப்ப உலகத்துல குஷி ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படுது உண்மையான குஷியே யாருக்கும் இல்லை அதனால காலைல ஏந்திச்சோடனே டிவியை போட்டுறான் நைட்டு அப்படியே தன்னை மெய் மறந்து தூங்குற வரைக்கும் டிவி வேற எதுவுமே அவங்களுக்கு குஷியாவே தெரியல இதுலயும் குஷி இல்லை பட் அந்த கவலையை மா ஏதோ ஒன்று மறக்கவாது செய்து டைவெர்ட் ஆகுதுன்ட்டு ஏதோ ஒன்று போட்டு கேட்டுட்டு இருக்கிறான் ஸோ குஷியின் அவசியம் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படுது அதனால குஷியா இருக்கிறதுக்கான இந்த மிகப்பெரிய ஆயுதம் அப்பாவுடைய துணை எப்படி வச்சுக்கணுன்றத சொல்லி கொடுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு குஷியின் தேவதைன்னு நம்புவாங்க ஏன்னா இப்ப உலகத்துல குஷியுடைய அவசியம் ரொம்ப தேவைப்படுது நீங்க அந்த குஷியை கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க உங்களுடைய எண்ணம் சொல் செயல்னால எப்பவுமே நான் குஷியின் தேவதைன்ற பட்டம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்கட்டும் சமசபர் இல்லையா குஷியின் தேவதை அது அந்த போதை ஏறிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் வேதனைப்படுறவங்க துக்கப்படுறவங்க இவங்கெல்லாம் கீழானவங்க உயர்ந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க எப்பவுமே குஷியா இருப்பாங்க உயர்ந்தவங்க எப்பவுமே மற்றவர்களுடைய விசேஷ குணத்தையே பேசிட்டு இருப்பாங்க கீழானவர்கள் எப்ப அவங்களுடைய அவகுணத்தையே பேசிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நான் குஷியை பரப்ப வந்திருக்கிறேன் இப்படி இருந்தால் தான் குஷியை பரப்ப முடியும் மற்றவங்க மாதிரி அவகுணத்தை பேசுறது குறைகளை பார்க்கறது இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் துக்கத்தை தான் பரப்பு செஞ்சுட்டு இருப்போம் ஸோ நான் குஷியின் தேவதை துக்கத்தின் தேவதை கிடையாது 
அப்படின்ற பட்டத்தை நினைவுல வீங்க இல்லையா துக்கத்தை வந்து பூதம் தான் கொடுக்கும் தேவதை தான் குஷி கொடுக்கும் சொன்ன தேவதை குஷியின் தேவதை நினைவு மற்றும் சேவை இந்த ரெண்டுமே சம நிலையில இருந்துச்சுன்னா அப்பாவுடைய ஆசீர்வாதம் தானா கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க தொட்டதெல்லாம் வெட்டி அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க இப்ப என்ன பண்ணும் சேவையிலையும் மூழ்கி இருக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அந்த சேவை நினைவோடு சேர்ந்து இருக்கணும் ரெண்டுமே பேலன்ஸா இருக்கணும் கை கால்கள் காரியம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் புத்தி அந்த பிரிய தர்ஷனையே நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கணும் அப்போ அப்பாவுடைய ஆசீர்வாதம் தானா கரைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த சமநிலை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கலை ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் இந்த சமநிலை மட்டும் உங்களுக்கு இருந்துச்சு நினைவு மட்டும் கட்டாகாம இருந்துச்சுன்னா சுலபமா நீங்க நம்பர் ஒன் ஆயிடுவீங்க எதை செஞ்சாலும் அதுல நம்பர் ஒன் ஆயிடுவீங்க ஏன்னா இந்த அப்பாவுடைய நினைவுல பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே மற்ற காரியத்தை செய்யறீங்க பாருங்க அதுதான் உலகத்துல உள்ள அனைவரும் முன்னாடி இவங்க தான் ஆனந்தம் நிறைந்த வாழ்க்கை வாழறாங்க அப்படிங்கிற சாட்சாத்காரம் சேவிக்கும் இல்லையா அந்த நினைவு நினைவு அப்பா நினைவு இருக்குதா அப்பா நினைவு இருக்குதா ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்க சொல்றது இல்லையா சோ அந்த ஆனந்தம் நிறைந்த வாழ்க்கையின் சாட்சாத்காரம் எப்ப கிடைக்கும் நினைவோடு சேர்ந்து காரியம் சேர்ந்து சேவை மற்றும் நினைவு பேலன்ஸா இருக்கிறது அப்பதான் அப்பதான் என்ன அர்த்தம் அப்பதான் நீங்க டென்ஷன் ஆக மாட்டீங்க கவலைப்பட மாட்டீங்க கோவப்பட மாட்டீங்க ஏன்னா அப்பா மட்டும்தான் தெரியல அப்ப எப்பவுமே முழு நாளும் இவங்களுக்கு கோபமே வரலையே எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு உங்க கூட வேலை செய்யறவங்க உங்க கூட படிக்கிறவங்க எல்லாருமே ஆச்சரியப்படுவாங்க எப்ப அந்த நினைவு இருந்தாதான் சமநிலையை எப்பவுமே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அனைத்து பிராப்திகளையும் அனுபவம் செஞ்சுக்கிட்டு முன்னேறி போயிட்டே இருங்க மற்றவர்களையும் முன்னேற்றுங்கள் எப்பவுமே சமநிலையில இருக்கணும் நினைவு கட்டாகாம காரியம் செய்யணும்ன்ற நினைவு இருந்தா அப்ப அவருடைய நினைவு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப நினைவு இருந்துகிட்டே இருந்தா தானாவே அனைத்து குணங்களும் அனைத்து சக்திகளும் நிரம்பியவர்களாகத்தான் இருப்பீங்க அதுதான் உங்க மூலமா வெளிப்படும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அனைத்து பிராத்திகளை அனுபவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க சதா குஷியா இருப்பீங்க சோ குஷியா இருக்கிறது தான் பிராமண வாழ்க்கையோட முன்னேற்றமே சோ அதே மாதிரி மற்றவர்களும் முன்னேற்றிக்கிட்டே இருப்பீங்க இருங்க அப்படி தந்தையை தெரிஞ்சுக்கிற தந்தையை அடையிறவங்க கோடியில சிலர் தான் அந்த மாதிரி கோடியில சிலர்னு வர்ணிக்கப்பட்ட ஆத்மா நான் தான் அப்படிங்கிற இந்த நினைவுல எப்பவும் இருந்து சொல்லுங்களே நான் இன்டர்வியூக்கு போனப்ப நூறு பேர் வந்தாங்க தான் என்னை மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணாங்கன்னு பெருமையா சொல்லுவாங்க எண்பது வயசுல கூட அல்லது ஆயிரம் பேர் வந்ததுல வெறும் நூறு பேர் செலக்ட் பண்ணாங்க அதுல நான் வருத்தேன் வெறும் பத்து பேர் செலக்ட் பண்ணாங்க அதுல நான் வருத்தேன்னு ஆனா இங்க கோடியில வருத்தன் நான் கோடியில வருத்தனை செலக்ட் பண்ணாரு இறைவனுடைய பாதை கோடியில சிலர் மேலப்பட்டது அந்த ஒருத்தர்ல நானு அந்த நினைவும் அந்த போதையும் எப்பவுமே இருக்கணும் அந்த குஷி மட்டும் உங்களுக்கு எப்பவும் இருந்துச்சுன்னா உங்க முகமே நடமாடும் சேவை நிலையமாயிடும் நடமாடும் நூலகம் மாதிரி நடமாடும் சேவை நிலையமாயிடும் ஏன்னா உங்களை பார்த்தாலே அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு குஷியா இருந்தாலும் இவங்க கிட்ட ஒரு நாள் கேட்கணும் எப்படி நீங்க குஷியா இருக்கிறீங்கன்னு கேட்கணும்னு அவங்களுக்கு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் கூடவே ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டா அல்லது வெட்டி வரும் பேஜ் ஆகி போட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த பேஜுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கு இது எங்க நான் வரணும்னு வரும் அப்ப என்ன பண்ணா கோடியில சிலர்னா சோ அப்பாவை வெளிப்படுத்துறேன் என்னுடைய நடத்தையின் மூலமாக அப்பாவை வெளிப்படுத்துறேன் அந்த போதையும் குஷி இருந்துச்சுன்னா உங்க முகம் அந்த அந்த புன்னகை இருந்துகிட்டே இருக்கிறது வந்து மற்றவர்களை பிடிச்சி இழுக்கும் வாய தொடர்ந்து நீங்க எதுவும் சொல்ல தேவையில்ல அந்த குஷி நிறைந்த முகம் சேவை பண்ணும் மற்றவர்களை உங்க பக்கம் பிடிச்சி இழுக்கும் எப்படி சென்டருக்கு கீதா பரிசாலைக்கு வந்து பாபாவுடைய அறிமுகத்தை வாங்கிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி உங்க மகிழ்ச்சி நிறைந்த முகமே அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் யாரோட குழந்தை இவங்க இவங்க இப்படி ஆக்கினது யாருன்றத கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப சென்டருக்கு போனா இதெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா அமைதியாவீங்க குஷியாவீங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நீங்க போற இடமெல்லாம் 
இவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஒரு இவங்களை எப்படி மாத்தி இருக்கிறாரு இவங்க எவ்வளவு துக்கத்துல இருந்தாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் சதா ஆனந்தமா மாறி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு மற்றவர்கள் அனுபவம் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க நம்ம அப்பாவுடைய அறிமுகம் போய்கிட்டே இருக்குது உங்களுடைய குஷி நிறைந்த வாழ்க்கை ஒவ்வொரு குழந்தையும் அந்த மாதிரி தகுதியான குழந்தைன்னு பாப் தாதா நினைக்கிறாரு சூப்பர் இல்ல நான் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் நீங்க அப்படி இருக்கிறீங்களா அதாவது என்னது அப்படி இப்ப இருக்கிறீங்கன்னு சொல்ல ஆனா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு தகுதியானவங்க நீங்க அந்த தகுதியை வெளிப்படுத்துங்க இத்தனை சென்டர்ல இருந்து இத்தனை சென்டர்ல நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க எல்லோரும் ஆனால எப்ப சென்றாலும் வந்தாலும் சாப்பிட்டாலும் குடித்தாலும் என்னுடைய முகமும் நடத்தையும் அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்கிற சேவை செய்யணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்தீங்கன்னா ஈஸியா நிரந்தர யோகி ஆகிடுங்க சூப்பர் இல்ல அப்ப நிரந்தர யோகி ஆகிறதுக்கான ஈஸியான டிப்ஸ் என்னது என் முகத்தை பார்த்தா என் நடத்தைய பார்த்தா அது சேவை செய்யணும் அப்பாவுடைய சேவை செய்யணும் அப்படிங்கறத லட்சியம் வைங்க தானாவே நிரந்தர யோகி ஆயிடுங்க ஐயா அப்ப நினைவுல இருந்தா தான் அது நடக்கும் அந்த போதையில கோடியில சிலந்த போதையில இருந்தா தான் நடக்கும் சோ அது ஞான சிந்தனை ஆச்சு சோ ஞான சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டு அப்பா நினைவுல இருக்கிறீங்க அந்த பேலன்ஸ் வச்சுக்கிட்டே இருந்தா தான் ஆனந்த வாழ்க்கையின் சாட்சாத்காரம் கிடைக்கின்ற இல்லையா சோ அப்ப என்ன பண்ணீங்க சோ எல்லாத்துக்கும் காரணமான அப்பாவை மறக்கவே மாட்டீங்க நிரந்தர யோகி ஆயிடுவீங்க சோ நான் நான் உட்கார்ந்தாலும் கடவுளை வெளிப்படுத்தணும் எழுந்திரிச்சாலும் வெளிப்படுத்தணும் படுத்தாலும் வெளிப்படுத்தணும் தண்ணி குடிச்சாலும் வெளிப்படுத்தணும் சாப்பிட்டாலும் வெளிப்படுத்தணும் என்னுடைய வாயில இருந்து வர ஒரு ஒரு வார்த்தையும் வெளிப்படுத்தணும் நான் யாருடைய குழந்தை யார் என்னை இப்படி வளர்த்துருக்கிறாங்கன்னு வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்றது மட்டும் சாதாரண ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த குழந்தைங்க ஆரம்பத்துல இருந்து சேவையின் ஊக்கம் உற்சாகத்தின் சகயோகத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி ஆத்மாக்களுக்கு பாப்தாதாவும் சகயோகம் கொடுத்து இருபத்தி ஓரு பிறவிகள் சௌகரியமா வச்சுக்குவார் கடுமையான உழைப்பு நீங்க செய்ய வேண்டியதே இருக்காது சாப்பிடுங்கள் அருந்துங்கள் மேலும் சொர்க்கத்தின் ராஜ்ய பாக்கியத்தை அனுபவிங்கள் அரை கல்பம் கடின உழைப்புன்ற வார்த்தையே இருக்காது அந்த மாதிரி எதிர்காலத்தை உருவாக்கத்தான் வந்திருக்கிறீங்க அதனால இப்ப என்ன பண்ணணும் என்னுடைய முகத்தின் மூலமாக அப்பா வெளிப்படுத்தணும் என்னுடைய நடத்தையின் மூலமாக அப்பா வெளிப்படுத்தணும்ன்ற இந்த ஊக்க உற்சாகன்ற உதவி அப்பா கொடுங்கன்ற சூப்பர் இல்லையா அந்த அந்த ஊக்க உற்சாகம் வந்து சேவைக்கு மிகப்பெரிய உதவிகரமா இருக்குது சோ ஊக்க உற்சாகத்தோட முழு நாளும் சிரித்த முகம் இப்ப ஒரு சிலர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முழு நாள் மேக்கப் போட்டுட்டு இருப்பாங்கல்ல பெரிய பெரிய விபிக்கள் சினிமா நடிகர்கள் நடிகைகள்லாம் சோ அந்த மாதிரி என்னுடைய முகம் தெய்வீக நடத்தைன்ற மேக்கப் எப்பவுமே இருக்கணும் இந்த மேக்கப் செய்யறதுல நீங்க ஊக்கம் உற்சாகமா இருங்க இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு நான் உங்களை சௌகரியமா வச்சுக்கிறேன் எந்த கடுமையா உழைக்கிறதுனா என்னன்னே தெரியாது ஜாலியா சாப்பிடுவீங்க குடிப்பீங்க சொர்க்க ராஜ்யத்தை அனுபவிச்சுட்டே இருப்பீங்க கஷ்டம்னா அந்த வார்த்தைக்கே அங்க அர்த்தம் கிடையாது அந்த மாதிரி எதிர்காலத்தை உருவாக்க வந்திருக்கிறீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் பாபாவுடைய நினைவு ஓட நினைவோட காரியத்தை செய்யணும் எந்த காரியம் செஞ்சாலும் மெயினா பேக்ரவுண்ட்ல என்ன ஓடிட்டு இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் மாதிரி அப்பாவுடைய நினைவு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் கோடியில ஒருத்தன் நான் அப்பா என் நடத்தையின் மூலமாக முகத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்துறேன் அது மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் எதுக்காக நான் பண்றேன் சௌகரியமான எதிர்காலம் சுகமயமான எதிர்காலம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு ஒரு நோயினா கஷ்டம்னா ஏழ்மைனா என்னன்னே தெரியாத ஒரு உலகத்துல சதா சுகபோகமா இருக்க போறேன் அதுக்காக நான் இப்படி இருக்க போறேன்றதையும் சேர்த்துக்கணும் குமார்ஸோட சந்திப்பு 
குமாரர்கள்னா யாரு கல்யாணம் ஆகாத ஆண்கள் குமாரிகள் கன்னியாக்கள்னா கல்யாணம் ஆகாத பெண்கள் சரி குமாரர்களோட சந்திப்பு அதாவது பிகேஸ்ல குமாரர்களுடன் சந்திப்பு குமாரர் வாழ்க்கையில எப்பவுமே சக்தி அதிகமா இருக்கும் குமாரர்கள் எது விரும்பினாலும் அதை செய்ய முடியும் அதனாலதான் குமாரர்களை பார்த்து இவங்க தங்களுடைய சக்திய அழிவு காரியத்துக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு பதிலாக ஆக்கப்பூர்வமான காரியத்துல ஈடுபடுத்தி இருக்கிறாங்கன்னு பாப்தாதாவுக்கு விசேஷமா குஷி வருதான் ஏன்னா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா குமாரர்களும் என்ன பண்றாங்க அஞ்ஞானி குமாரர்கள் அழிவு பாதையில தான் தன்னுடைய சக்தியை பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க விகாரத்துல விழுறதுக்கும் விகாரத்துல விழுறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அததான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா என் குழந்தைங்க பாருங்க ஆக்கப்பூர்வமான காரியத்துல ஈடுபடுத்திட்டு இருக்கிறாங்க தங்களுடைய சக்தி ஆக்கப்பூர்வமான காரியத்துல பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்கன்னு பாபா சம விஷயம் ஒவ்வொரு குமாரும் உலகத்தை புதுசா ஆக்குறதுல தன்னுடைய சக்தியை ஈடுபடுத்திட்டு இருக்கிறாங்க எவ்வளவு உயர்ந்த காரியம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க என் குழந்தைங்க ஒரு குமார் பத்து பேர் செய்யக்கூடிய காரியத்தை செய்ய முடியும் அதனால குமார் நினைச்சு பாபாவுக்கு பெருமையா இருக்குது குமாரர் வாழ்க்கையில உங்களுடைய வாழ்க்கையே பயனுள்ளதாக்கிட்டீங்க நீங்க அந்த மாதிரி விசேஷ ஆத்மாக்கள் தானு சரியான நேரத்துல உங்க வாழ்க்கையுடைய மிக நல்ல முடிவு எடுத்திருக்கிறீங்க முடிவு எடுத்ததுல எதுவும் தப்பு பண்ணல தானே அல்லது முடிவு எடுத்ததே தப்புன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா குமாரா இருக்கணும்னு நினைச்சது பாபா குழந்தை ஆகணும்னு நினைச்சது உறுதியா இருக்கிறீங்க தானே யாராவது உங்ககிட்ட வந்து நீங்க எடுத்த முடிவு தப்பு நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது தப்பு வாழ்க்கையை வீணாக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இல்லைன்னா உலக சிருஷ்டி எப்படி விருத்தி அடையும் இப்படி எல்லாம் சொல்லி உங்களை அவங்க பக்கம் இழுத்தா என்ன பண்ணுவீங்க உலகத்துல உள்ள அத்தனை கோடி ஆத்மாக்களும் ஒரு பக்கம் நீங்க மட்டும் தனியா இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறீங்கன்னா என்ன ஆகும் சூப்பர் பாயிண்ட் பயப்படுறீங்களா எல்லாருமே அப்படி இருக்கும் பிரம்மகுமாரிகளே நிறைய பேர் விட்டுட்டு போவாங்க உங்களுக்கு ஞானம் கொடுத்தாங்களே கூட விட்டுட்டு போவாங்க ஆனா நீங்க என்ன நினைக்கணும் தெரியுமா உலகமே ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை ஏன்னா நான் தனியா இல்லை என் கூட அப்பா இருக்காரு அவங்க கிட்ட அப்பா இல்லை அப்படின்னு சொல்லுங்க அர்ஜுனன் தனியா இருந்து கௌரவர்களை அழிக்கிறது காரணம் என்ன கூட கிருஷ்ணர் இருக்கிறார் அதனால உங்களுடைய வாழ்க்கையையும் பயனுள்ளதா உருவாக்கி இருக்கிறீங்க அது மட்டும் இல்லாம பலருடைய வாழ்க்கையை பயனுள்ளதா உருவாக்குறதுக்கு பொறுப்பாளராகவும் ஆகி இருக்கிறீங்க அதனாலதான் உங்களை பார்த்து பாபாவுக்கு சம குஷின்ற சமசபர்ல ஏன்னா ஒரு ஒரு உலகத்தையே மாற்றக்கூடிய காரியத்தை செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க எவ்வளவு உயர்ந்த காரியம் உலகத்தையே புதுசாக்குற காரியம் சாதாரண காரியமா அதுக்காக உங்க சக்தியை பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறீங்க இதனால உங்களுடைய எதிர்காலமே பிரகாசமாகுது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு அது மட்டும் இல்லாம பாபா என் கூட இருக்கிறாரு எல்லாருமே நீ பண்றது தப்புன்னு தானே சொல்றாங்க அப்படின்னுவாங்க எல்லாரும் அப்படிதான் சொல்றாங்கன்னா எல்லாரும் ஒண்ணும் புத்திசாலி இல்ல இறைவன் தான் புத்தி வானு கல்லாம் புத்தி வானு அவரு சொல்றத நாங்க புடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் அந்த அந்த ஸ்திரமான நம்பிக்கை வேணும் குமார்ஸ்க்கு அதுதான் மெயின் இல்லாட்டினா இவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்கன்னு கல்யாணம் பண்ணிட்டு குழந்தை பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடும் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் ஐயோ அப்படின்ட்டு நம்பிட்டு இருக்கும் சரி சோ பாபாவே உங்களை பார்த்து பெருமைப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு வரதானும் சம்பூர்ணத்தின் நிலை மூலமாக இயற்கைக்கு ஆணையிடக்கூடிய உலகை மாற்றுபவர் ஆகுங்க சம்பூர்ணம் என்ன முழுமை நிலை முழுமை நிலை மூலமாக இயற்கைக்கே கட்டளை போடக்கூடிய ஆர்டர் பண்ணக்கூடிய உலகத்தை மாற்றுபவர் ஆகுங்க அதுக்கு விளக்கம் எப்ப உலகத்தையே மாற்று ஆத்மாக்களாகி நீங்க ஒரே குழுவாக 
சம்பந்தம் சம்பூர்ண நிலை மூலமாக உலக மாற்றத்துக்கான ஒரே சுத்தமான எண்ணத்தை வைக்கிறீங்களோ அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த இயற்கை முழுமையான கோபத்தின் நடனத்தை ஆடத் தொடங்கும் காற்று நிலம் கடல் நீர் இது எல்லாமே சீற்றம் அடையுது பாருங்க இதோட சீற்றம் தான் பூமியை சுத்தம் செய்யும் ஆனா இந்த இயற்கை எப்ப உங்களுடைய ஆணையை ஏற்று நடக்கும் தெரியுமா எப்ப முதல்ல உங்களுடைய சதயோகியாகி அதாவது உங்களுடைய சதயோகி யாரு உங்களுடைய துணையாளர்கள் யாரு உங்களுடைய கர்மேந்திரியங்கள் உங்களுடைய மனம் புத்தி சமஸ்காரம் இதெல்லாம் எப்ப உங்களுடைய ஆணையை ஏற்று நடக்குதோ உங்க கட்டளைப்படி நடக்குதோ உங்கள் வசம் ஆகுதோ ஆத்மாவின் வசம் ஆகுதோ அப்பதான் இது நடக்கும் இயற்கை உங்களுடைய கட்டளை ஏற்கும் அப்ப எப்ப இந்த மனம் புத்தி சமஸ்காரம் கர்மேந்திரிகள் எல்லாம் நீங்க சொல்றது கேட்கும் எப்ப உங்களுடைய தப்புஷ சக்தி நிறைந்த நிலையை அடையுதோ அந்த உயர்ந்த நிலையை அடையுதோ அந்த அளவுக்கு சக்திசாலியான தப்பசியாவில் இருக்கிறீங்களோ அப்பதான் கர்மேந்திரிகள் உங்க வசப்படும் அப்ப இயற்கையும் உங்கள் வசப்படும் அதாவது உங்க அனைவருக்கும் ஒரே நேரத்துல பரிவர்த்தனைன்ற ஒரே எண்ணம் இருக்கணும் பிறகு இயற்கை ஆஜராகிவிடும் சூப்பர் இல்லையா அப்ப உங்களுடைய கர்மேந்திரியங்கள் எல்லாம் நீங்க சொல்றதை கேக்குது உங்களுடைய ஞானேந்திரியங்கள் அதாவது மனம் புத்தி சமஸ்காரம் எல்லாம் நீங்க சொல்றதை கேக்குது ஆத்மா சொல்றது அப்படியே மனம் புத்தி கேக்குது மனம் அதிர்ஷ்டத்துக்கு அலையில கண்ணு அதிர்ஷ்டத்துக்கு அலையில அப்படின்ட்டு ஃபுல் கண்ட்ரோல்ல வர்ற அளவுக்கு ஒரு பாபாவத்தாரு என் உலகத்துல யாருமே இல்லைன்ட்டு முழுக்க முழுக்க அப்பாவை மட்டுமே புத்தியில எப்ப நிரப்பி வைக்கிறீங்களோ உங்களுடைய மனம் புத்தி எப்ப நீங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் ஆமாம் ஐயான்ட்டு நீங்க சொல்ற மாதிரி நடந்துக்குதோ அப்ப இந்த இயற்கை சுத்தம் ஆகணும்னு நீங்க வைக்கிற எண்ணத்தை நிறைவேற்றுறதுக்காக அது கொந்தளிக்க ஆரம்பிக்கின்ற ஏன்னா அது கிளீனிங் ப்ராசஸ் தான் சுனாமி ஆகட்டும் எல்லாமே நிலநடுக்கத்துல இருந்து எல்லாமே சோ அது அப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் நீங்க சொல்றத கேட்கும் குழு ரூபத்துல நீங்க எல்லோரும் உலகம் மாறணும்னு வைக்கிற எண்ணம் அப்பதான் நிறைவேறும் அப்ப எப்ப அப்ப அப்ப எண்ணத்துக்கே எப்ப சக்தி வருது இந்த மனம் புத்தி எல்லாம் நீங்க சொல்றது அப்படியே கேட்கும் போதுதான் அந்த சக்தி வருது யோசிச்சு பாருங்க சர்வ சக்தியா நிறைவன் உலக நன்மை காரியத்தை செய்யணும்னு வராரு அதை மட்டும்தான் செய்யற இந்த பூமியில வந்து அவர் அதை மட்டும்தான் பண்ற அதாவது பக்தர்களுடைய சுத்தமான ஆசைகளை மட்டும் நிறைவேற்ற காட்சி கிடைக்கிறது சாட்சாத்காரம் கிடைக்கிறது அது மட்டும் பரந்தாமத்துக்கு போறாரு பரந்தாமம் எவ்வளவு பெருசா இருக்குதுன்னு பார்க்கணுன்ற எண்ணம் கூட எனக்கு வராது அதை பார்த்து நான் என்ன பண்ண போறேன்ற அப்ப அதுதான் நமக்கு தேவையில்லாத விஷயத்த நினைக்கிறது பாக்குறது கேக்குறது எல்லாமே டைம் வேஸ்ட் நம்மளுடைய சக்தியை குறிச்சிடும் அந்த மாதிரி நம்ம சக்தி நிறைந்த நிலையில இருக்கணும் என்ன இருக்கணும் எதன் மீது நமக்கு ஆர்வம் இருக்க கூடாது பாபா நடத்துற முரளியை தவிர பாபா இந்த முரளியில சொன்ன மாதிரி அந்த சக்திகளின் அனுபவம் செய்யற ஆராய்ச்சியை தவிர வேற எதுவுமே உங்களுக்கு ஆராய்ச்சி இருக்க கூடாது உண்மையிலே காமம் கோபம் பற்றி எல்லாமே ஒரு ஆராய்ச்சி இது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தான் போய் மாட்டிக்கிறாங்க நல்ல குஷியா ஒரு இளைஞன் இருக்கிறான் திடீர்னு மத்தவங்களாம் சொல்றாங்க கல்யாணம் பண்ணும் பார்த்தாப்பா வாழ்க்கை எல்லாரும் சொல்றாங்களே சரி அப்படிதான் இருக்கும் போயிருக்கு போய் வீழ்ந்தா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டப்பா அதெல்லாம் ஓகே ஆனா குழந்தை இருந்தாதான்ப்பா நல்லா இருக்கும் உடனே அது அதுதான் இருக்கும் இப்படியே போய் போய் மாட்டிக்கிறாங்க எதுலயும் உங்களுக்கு ஆர்வமே இருக்கிறாரு உலகமே ஒரு பக்கம் நான் வேற பக்கம் எந்த பக்கம் இறைவன் சொல்ற பக்கம் அப்படி இருக்கணும் சோ இறைவன் சொல்றதான் ஆத்மா கேட்கணும் ஆத்மா சொல்றதான் கர்மேந்திரங்கள் மனம் புத்தி எல்லாம் கேட்கணும் அப்படி இருந்தா ஒட்டு மொத்த உலகம் உங்களுக்கு அடிமையாயிடும் நீங்க சொல்றதை கேட்கும் பஞ்ச தத்துவம் நீங்க சொல்றதை கேட்கும் அப்படின்னு சொல்ற சம பவர்ஃபுல்லான வரதனம் இல்லையா விபூதி வர வைக்கிறது வாயில இருந்து லிங்கம் வைக்கிறதெல்லாம் என்ன பெரிய விஷயம் ஒட்டு மொத்த உலகம் நான் சொல்றதை கேட்கும் அதுக்கான ஞானம் இது அதுக்கான யோகம் இது அதுக்கு என்ன பண்ணும் மனம் புத்தி உங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கோங்க தானா எல்லாம் நடக்கும் ஸ்லோகன் 
அதுல அதுக்காக உங்க இஷ்டத்துல இது அழிஞ்சு போனா அது அழிஞ்சு போனா அந்த மாதிரி எண்ணத்தை நீங்க வைக்க போறது கிடையாது உலகம் மாறணுன்ற ஒரே நல்ல எண்ணத்தை உருவாக்குறீங்க ஏன்னா அழியணுன்ற விஷயம் வருதுனால கோபத்தினால வரும் கோபம் வந்தாலே பொறாம வந்தாலே உங்க கட்டுப்பாட்டுல மனம் புத்தி இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்ப எதுவுமே நடக்காது சோ இது ஒரு சூப்பரான விஷயம் இல்ல இந்த விசாரத்தை விட்டாதான் ஆத்மாவுக்கு அந்த சக்தியே கிடைக்கும் அதனால கெட்ட வழியில இதை பயன்படுத்தவே முடியாது சம சூப்பர்ல சிலகன் தன்னுடைய உயர்ந்த பாக்கியத்தின் மூலமாக அனைவருடைய பாக்கியத்தை உருவாக்கி எப்பொழுதும் பகவானை நினைவுபடுத்திக்கிட்டே இருங்க எல்லோருக்கும் உங்க உயர்ந்த பாக்கியத்தின் மூலமாக அனைவரின் பாக்கியத்தை உருவாக்கி பகவானை நினைவுபடுத்திக்கிட்டே இருங்க ஆக்சுவலா பகவான் கிடைச்சதான் நம்மளுடைய பாக்கியம் மிக பெரிய பாக்கியம் சோ அந்த பாக்கியத்தின் மூலமாக மற்றவர்களுடைய பாக்கியத்தை உருவாக்குங்க இறைவனுடைய அறிமுகத்தை அவங்களுக்கு கொடுங்க இறைவனை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருங்க பாபா குழந்தைங்களுக்கும் சரி மற்றவங்களுக்கும் சரி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்லோகன் முடிச்சுட்டி இன்னைக்கு முரளி ரிவிஷன் பாபா இன்னைக்கு மெயினா அமைதியின் சக்தியை பத்தி சொல்றாரு அமிர்த வேலையில இருந்து குழந்தைங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அமைதி சக்தியை பயன்படுத்த முடியுது தன்னை எந்த அளவுக்கு அமைதி சக்தி மூலமா மாத்துறாங்க வாயு மண்டலத்தை மாத்துறாங்க உள்ளுணர்வை மாத்துறாங்க அப்படின்னு செக் பண்றாரு சோ மற்றவர்களுக்கு நீங்க அறிமுகம் கொடுக்கும்போது நீங்க நினைவுல இருக்கணும் அறிமுகம் கொடுக்கணும் எல்லாமே சரிதான் ஆனா நடைமுறை ரூபத்துல அவங்க தாக்க விரும்புறாங்க சோ அவங்களுக்கு அந்த அமைதியின் அனுபவத்தை நீங்க ஏற்படுத்தணும் அதைத்தான் அவங்க தாக்க விரும்புறாங்க அனுபவம் செய்யணும்னு விரும்புறாங்க அதனால செக் பண்ணுங்க உங்க உங்க மேல முதல்ல நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க உங்க உடல்ல அமைதியின் சக்தியை பயன்படுத்தி பாருங்க மனதுல பயன்படுத்தி பாருங்க காரியத்துல பயன்படுத்தி பாருங்க எத்தனை பெர்சன்ட் உங்களால பயன்படுத்த முடியுதுன்னு பாருங்க ஏன்னா பிராமண குழந்தைக்கும் இதுதான் ஆசையா இருக்குது அஞ்ஞானி குழந்தைக்கும் இதுதான் ஆசையா இருக்குது வெளிப்படையா பாக்கணும் அந்த அமைதியின் சக்தியுடைய மகத்துவத்தை ஆனா உங்களால அதை எடுத்துட்டு வர்றதுல குறை இருந்துடுது அதனால அது ஆனா அமைதி சக்தி வரணும்னா அப்பாவோட மட்டும் நினைவு இருக்கணும் எந்த காரியம் செஞ்சாலும் அப்பாவோட நினைவு மறக்க கூடாதுன்ற ஞானம் உங்களுக்கு இருக்குது இருந்தாலும் அதை பயன்படுத்த மாட்டீங்க அப்பா நினைவு கட்டாகாம இருக்கிறதுக்கான முயற்சி பண்றதுல கவனம் குறைவா இருக்கிறீங்க சோ கவனம் கொடுங்க ஒட்டு மொத்த உலகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கும் இவங்க மூலமா அமைதி நதிர்வலைகள் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு அனுபவம் ஆகணும் நீங்க காரியம் செஞ்சுக்கிட்டு அமைதியின் குண்டமாக அமைதியின் சுரங்கமாக இருக்கணும் எப்படி விட்டில் பூச்சி தூரத்துல இருந்து பார்த்தாலே அது வந்துடுச்சு மின்மினி பூச்சி வந்துடுச்சுன்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி நீங்க தூரத்துல இருக்கும் போதே அமைதியின் அவதாரங்கள் வந்துட்டாங்க அமைதியின் சக்தியை கொடுக்க வந்துட்டாங்கன்னு அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகணும் தானாவே அந்த அமைதியின் கிரணங்களின் மூலமாக அவங்கள நீங்க இழுத்துடணும் உங்க பக்கம் தாகம் உள்ளவங்க தண்ணி தேடி போற மாதிரி அமைதியற்றவர்கள் தானா உங்க பக்கம் வரணும் அந்த அளவுக்கு அமைதியின் சக்தியை கொடுங்க அமைதினா இவங்க கிட்டதான் கிடைக்கும்னு அவங்களுக்கு தெரியணும் அந்த மாதிரி அமைதியின் அதிர்வலைகள் ஆகுங்க ஏன்னா அமைதி அறிவியல் மீது வெற்றி அடையும் அறிவியல் வந்து ஒயர்லெஸ் மூலமாக சில சாதனங்களை காரியத்துல எடுத்துட்டு வருது ஆனா அதை விட வேகமாக அமைதியின் சக்தி செயல்படணும் அதுக்கு ஆதாரணமா இருக்கிறது நல்ல எண்ணம் அந்த நல்ல எண்ணத்தை வச்சு அமைதியின் சக்தியுடைய பவரை முதல்ல உங்களுக்கு நீங்க பயன்படுத்தி பாருங்க அப்புறம் மற்றவர்களுக்கும் பயன்படுத்தி பாருங்க உங்களுக்கு பயன்படுத்துறதன் மூலமாக கர்ம வினையின் மூலமாக நீங்க அனுபவிக்க கூடிய அந்த துக்கம் கூட அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகாது கர்ம பந்தனம் இனிய சம்பந்தமாக மாறிடும் பந்தனம் தான் கசக்கும் சம்பந்தம் இனிமையாக தான் இருக்கும் 
அப்ப தன்னுடைய உடம்புல இந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னா அவங்களுக்கு அனுபவம் ஆகலாம் யாருக்கோ நடக்குதுன்ற மாதிரி சாட்சி நிலையில பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா எல்லாத்துல இருந்தும் விலகியும் இருக்கிறாங்க ஒரு பாபாவுக்கு மட்டும் பிரியமானவர்களாக இருக்கிறாங்க அதனால ரெட்டை சக்தி கிடைக்குது துக்கத்தை சுகமாக அவங்க மாத்திடுறாங்க சோ இந்த மாதிரி துக்கத்தை சுகமா மாத்திர ஆராய்ச்சியிலே முழு நாளும் ஈடுபட்டுட்டு இருங்க நீங்க ஈடுபடணும் மத்தவங்க ஈடுபடுறாங்களான்னு ஆராய்ச்சி பண்ணாதீங்க அது நமக்கு தேவையே கிடையாது மத்தவங்களை பாக்காதீங்க இது உங்களுடைய தனிப்பட்ட முயற்சி இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் தனிப்பட்ட முயற்சி பண்ணும் பொழுதுதான் குழு ரூபத்துல அந்த அமைதியின் சக்தி உலகம் அனுபவம் பண்ணும் உங்களுடைய அமைதியின் சக்திய இப்ப அமைதிக்கான மாநாட்டுக்கு வாங்கன்னு மத்தவங்களுக்கு அழைப்பு இது கொடுக்குறீங்க ஆனா இந்த அமைதியின் சக்தி குழு ரூபத்துல நீங்க வெளிப்படுத்திட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அவங்க ஒவ்வொரு அமைதியற்ற சூழ்நிலைக்கும் அழைப்பு விடுவிப்பாங்க சக்தியின் அவதாரமே அமைதியின் அவதாரமே வாங்க ஏன்னா அமைதியின் சக்தியை பிரம்மகுமாரிகள் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும்னு இப்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டே வருது மரணம் நடந்தாலும் உங்களை கூப்பிடுறாங்க இனி வந்து எந்த அமைதியற்ற சூழ்நிலை நடந்தாலும் உங்களை கூப்பிடுவாங்க எப்படி ஒரு நோயாளிக்கு மருத்துவரை தவிர யாருடைய நினைவும் இருக்காதோ அந்த மாதிரி அமைதியற்றவர்களும் உங்களை தவிர யாருடைய நினைவும் வராது அந்த மாதிரி அமைதி சக்தியை காரியத்துல பயன்படுத்தி காட்டுங்க அடுத்தது பாப்ப வந்து வெளிநாட்டுக்கார குழந்தைங்க வந்து எழுபத்தி ஐந்து பேரை விஐபிக்களை அழைச்சிட்டு வந்ததுக்கு பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்கிறாரு அதே மாதிரி எழுநூறு விஐபிக்களை கொண்டுட்டு வந்த பாரதி பாரதவாசிகளையும் பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்கிறாரு குறிப்பா வெளிநாட்டுக்காரங்க அழைச்சிட்டு வந்தவங்க அந்த விஐபிக்கள் மூலமாக தான் உலகம் ஃபுல்லா செய்தி பரவ போகுது பரவிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு ஆரம்பத்துல வந்து வெளிநாட்டு விஐபிக்களை அழைச்சிட்டு வர்றது முடியாத காரியம் பாபா நிறைய தடை இருக்குதுன்னு சொன்ன குழந்தைங்க இப்ப எழுபத்தி அஞ்சு பேர் அழைச்சிட்டு வந்தீங்கல்ல சோ இனிமேட்டா அந்த கதவு திறந்தாச்சு அது தடையா இல்ல கதவு திறக்கப்பட்டு விட்டது தடை இருந்தாதான் சேவை செய்யறதுக்கான ஆர்வம் ஈடுபாடு உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லாட்டின்னா போர் அடிச்சிடும் இது ஒரு சூப்பரான பாயிண்ட் இல்லையா சேவை மட்டும் இல்ல சுய முன்னேற்றத்துக்குமே தடை தான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஊக்க உற்சாகத்துக்கான சாதனம் இல்லையா சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்கிற குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த அமைதியா இருக்கிறத வந்து அனுபவம் பண்ண முடியும் ஈஸியா சோ இந்த மாதிரி தடைகளை நீங்க வெல்றத பார்த்து மற்றவர்களும் வெல்ல ஆரம்பிப்பாங்க குறிப்பா அமெரிக்காவை சார்ந்தவர்கள் வந்து நல்லா வைச்சிருக்கிறீங்க பாரதவாசி குழந்தைங்க வந்து ஊடகத்தை சார்ந்த விஐபிக்களை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிறீங்க அவங்களும் அதிசய காரியம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் போக போக நிறைய பேர் வருவாங்க குறிப்பா வந்து நாலா புறமும் பாபா வந்துட்டாருன்ற செய்தியை பறக்க விடுவோம் அப்படின்ற சுத்த எண்ணத்துல இருக்கிறாங்க குழந்தைங்க அப்படின்னு சொல்றாரு பார்ட்டிகளுடன் சந்திப்புல பாபா சொல்றாரு மதுபன் வரதான பூமியில வந்துட்டீங்களா வரதானத்தை அடைஞ்சீங்களா மிகப்பெரிய வரதானம் என்னது சதா தந்தையின் துணைவனாக இருங்க தந்தையை துணைவனாக ஆக்குங்கன்றதுதான் சோ அப்படி ஆக்கிட்டீங்களா அப்படி ஆக்கிட்டீங்கன்னா எப்பவுமே குஷியா இருப்பீங்க சோ நீங்களும் குஷியா இருந்து மற்றவர்களுக்கும் குஷியா இருக்கக்கூடிய இந்த டெக்னிக் அப்பாவை துணையா வச்சுக்கிற இந்த சாதனத்தை கொடுங்க ஏன்னா எல்லோருக்கும் இப்ப குஷியின் அவசியம் இருக்குது அப்பதான் உங்களுக்கு குஷியின் தேவதைன்னு சொல்லுவாங்க கூடவே நினைவு மற்றும் இல்ல அப்பாவுடைய துணைவு இருக்கணும் கூடவே அப்பாவுடைய நினைவு இருக்கணும் நினைவு தான் துணை அனுபவம் பண்ணும் சோ இறைவனை துணைனா வச்சுக்கிறதுன்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது இறைவனின் நினைவுல இருக்குது சோ எந்த சேவை செஞ்சாலும் இந்த நினைவு கட் ஆகாம ரெண்டும் பேலன்ஸா நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்பாவுடைய ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனந்தம் நிறைந்த வாழ்க்கைன்னா என்னன்றது உங்களுடைய வாழ்க்கை மற்றவங்களுக்கு தெரிவிக்கும் அதனால எப்பவுமே சமநிலை நான் வச்சிருக்கணும்ன்றத ஞாபகம் வச்சு அனைத்து பிராப்தியும் அனுபவம் செஞ்சுட்டு முன்னேறி போயிட்டே இருங்க மற்றவங்களும் முன்னேற்றுங்க இன்னொரு விஷயம் இறைவனை தெரிஞ்சுக்கிற இறைவனை அடுகிற கோடியில சில ஆத்மா நான்ன்ற அந்த குஷியிலே இருங்க கூடவே என்னுடைய முகம் வந்து நடமாடும் சேவை நிலையமா ஆகணும் அந்த அளவுக்கு குஷியில இருக்கணும் அது அந்த குஷிக்கு ஆதாரமான பாயிண்ட் என்ன சொல்றாரு கோடியில ஒருத்த நான் ஞாபகம் வைங்க அந்த குஷி வந்து உங்களுடைய முகத்தை நடமாடும் சேவை நிலையமாக்கிடும் 
உங்க முகம் உங்க அடத்தையும் குஷியா இருக்கிறதுனால எல்லோரும் உங்க பக்கம் ஈர்க்கப்பட்டவராங்க அதனால நீங்க ஏழுச்சாலும் சாப்பிட்டாலும் குடிச்சாலும் தூங்கினாலும் கூட உங்களுடைய நடத்தை ஒவ்வொரு அசைவும் அப்பாவுடைய குழந்தை இறைவனே டீச்சர் ஆகி இறைவன் கிட்ட படித்த மாணவர்கள் இவங்கன்றதை வெளிப்படுத்தணும் என்னுடைய ஒவ்வொரு நடத்தையும்ன்றத லட்சியமா வைங்க ஈஸிய நிரந்தர யோகி ஆகிடுவீங்க அந்த மாதிரி லட்சியம் வைக்கிறதுல ஊக்க உற்சாகமா இருக்கிற குழந்தைங்களை நான் இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு கஷ்டமா என்னன்னே தெரியாம குஷி குஷிய சௌகரியமா வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு குமார்களை பார்த்து பாபா சொல்லும் போது சரியான நேரத்துல சரியான முடிவு எடுத்திருக்கிறீங்க ஒட்டுமொத்த உலகத்துல இருக்கிற குமார்களும் அழிவு காரியத்துல சக்தியை வீணாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா உலகத்தை புதுசாக்குற ஆக்கப்பூர்வமான காரியத்துல சக்தியை ஈடுபடுத்தி இருக்கிறீங்க ஒரு குமார் பத்து பேர் செய்யக்கூடிய காரியத்தை செய்ய முடியும் என்ன நினைச்சாலும் செய்ய முடியும் இவங்களால சோ உங்க வாழ்க்கையை பயனுள்ளதா ஆக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா அல்லது தவறான முடிவு எடுத்துட்டு என்னன்னு புலம்பிட்டு இருக்கிறீங்களா ஒட்டு மொத்த உலகமும் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நீங்க பெருமையா சொல்லுங்க உலகமே ஒன்னா இருக்கலாம் ஆனா உங்க பக்கம் கடவுள் இல்லை எங்க பக்கம் இருக்கிறாரு அதனால வெற்றி எங்களுக்கு தான் அப்படின்னு குஷியா இருங்க அந்த குஷியை பார்த்து பாபாவும் உங்களை பார்த்து பெருமையாடுறாரு குஷி அடையிறாரு வரதானத்துல பாபா சொல்றாரு உலகத்தை மாற்றக்கூடிய ஆத்மாக்கள் நீங்க குழுவாக உங்களுடைய சம்பூர்ண நிலை மூலமாக உலகம் மாறணுன்ற எண்ணம் வச்சிங்கன்னா அப்பவே இயற்கை சீற்றம் ஆரம்பம் ஆயிடும் ஏன்னா இயற்கை சீற்றம் தான் உலகத்தை தூய்மையாக்குன்றார் ஆனா அந்த மாதிரி இயற்கைக்கே கட்டளை கொடுக்கக்கூடிய சக்தி உங்களுக்கு எப்ப வரும்னா எப்ப உங்களுடைய கர்மேந்திரியங்கள் மனம் புத்தி சமஸ்காரம் எல்லாம் நீங்க சொல்றது அப்படியே கேட்டு நடக்குதோ அதாவது முழுக்க முழுக்க உங்க கட்டுப்பாட்டுல வந்துடுதோ உங்களுக்கு அடிமை ஆயிடுதோ அப்ப இந்த இயற்கையும் உங்களுக்கு அடிமை ஆயிடும் அந்த அளவுக்கு சக்திசாலியான தபஸ்ய மூலமாக உங்களுடைய கர்மேந்திரியங்களை உங்க வசப்படுத்துங்க பிறகு தானாகவே இயற்கை உங்கள் வசமாகிடும் உலகம் மாறணும் தூய்மை ஆகணும் அப்படிங்கிற சுத்தமான எண்ணத்தை அது நிறைவேற்ற ஆரம்பிச்சிடும் உலக அழிவு ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்லோகன்ல பாபா சொல்றது உங்கள் பாபா கிடைச்சிட்டாருன்றது மிகப்பெரிய பாக்கியம் இதன் மூலமாக மற்றவர்களுடைய பாக்கியத்தையும் உருவாக்குங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சதா பாபாவை நினைவூட்டிக்கிட்டே இருங்க எல்லோருக்கும் அதாவது இந்த சேவையில மூழ்கிட்டே இருங்க அதன் மூலமாக மற்றவர்களை பாக்கி நிறைந்தவர்களாக ஆக்குங்க ஓம் சாந்தி இன்னைக்கு பட்டியில இருந்து நாம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா பாபா இன்னைக்கு வானிலே அமைதியை பத்தி தான் சொல்லி இருக்கிறார் ஆஹ் அமைதி மற்றவர்களுக்கே அனுபவம் ஆகணுன்றார் விட்டில் பூச்சி எட்ட இருந்து பார்த்தாலே தெரியற மாதிரி நீங்க எட்ட இருக்கும்போது அமைதியின் அவதாரம் வந்துருச்சு அப்படின்னு தெரியணுன்ற சோ அந்த மாதிரி அனுபவம் ஆகணும் அப்படின்னா அமைதியின் சக்தி அதிகமா இருக்கணும் சோ அதுக்கு என்ன வழி பாபா சொல்ல இருக்கிறார் அப்படின்னா விலகி இருக்கணும் பாபாவுக்கு மட்டும் பிரியமானவரா இருக்கணும் இங்க இருக்கிற மனிதர்கள் மேல அன்பு இருக்க கூடாது பாபாவுக்கு பிரியமானவரா இருக்கணும் அப்பதான் அந்த சக்தி கிடைக்கும் டபிள் சக்தி கிடைக்கும் அதன் மூலமாக அமைதி கிடைக்கும் அந்த அமைதியின் சக்தியின் மூலமாக உடல்ல எந்த வியாதி வந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறார் அதே மாதிரி மனதுனால வர பிரச்சனைகள் சுத்தி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சமஸ்கார மதங்கள் எதுவுமே உங்களுக்கு பெரிய விஷயமா தெரியாது இப்ப வெறும் பாபா மட்டும் உங்க உலகமா இருந்தாதான் அது சாத்தியம் இல்லையா அடுத்தது பாபா சொல்றாரு நடமாடும் சேவை நிலையமாக உங்களுடைய முகமும் நடத்தையும் இருக்கணுங்கிறத லட்சியமா வைங்க அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இன்னைக்கு வந்து பயிற்சியை நாம அதான் பண்ண போறோம் ஆஹ் ஒரு பாபா மட்டும் என் நினைவுல இருக்கணும் எப்பவுமே கண்ணு எதை பார்த்தாலும் உங்க மனக்கண்ணுல பாபா தான் தெரியணும் அடுத்தது பாபாவுடைய மன எப்படி அர்ஜுனன் துரோணருடைய சிஷியன் சிஷியன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரோ அது மாதிரி இறைவனுடைய மாணவன் நானுன்றது உங்க நடத்தை சொல்லணுன்றத லட்சியமா வச்சுக்கணும் 
ஸோ இறைவனே கற்றுக் கொடுத்த கொடுக்குற குழந்த உங்கள் வீட்டில் இருந்தாலும் சரி வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தாலும் சரி சதா அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இவங்க இறைவனுடைய குழந்தைங்க இறைமானவர்கள் அப்படின்றது தெரியப்படுத்தணும் அது மெயினாக எப்படி தெரியப்படுத்தணும் உங்களுடைய முகத்தில் அந்த குஷி இருக்கணுன்றது அந்த முகம் அப்படி இருக்கணும்னா சதா நினைவுலேயே இருக்கணும் ஸோ எந்த காரியம் செஞ்சாலும் அப்பா நினைவு கட்டாகாமல் இருக்கணும் அவரோட மட்டும் அனைத்து சம்பந்தமும் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது அடுத்தது நடத்தை அந்த மாதிரி இருக்கணும்ன்றார் ஸோ பாபாவோட துணை அப்போ பாபாவோட ஆசீர்வாதம் தானாகவே கிடைச்சிட்டு இருக்கும்ன்றார் ஸோ இது எல்லா இது எல்லாத்தையும் கூட மெயினாக வரதான்த்துல என்ன சொன்னார் நீங்கள் சொல்றது அப்படியே உங்களுடைய கர்மேந்திரியங்கள் கேட்கணும் கொஞ்சம் கூட நீங்க சொல்றத மீறி போகக்கூடாது அவ இந்த குதிரை கர்மேந்திரியங்கள்ன்ற குதிரையும் மனம் புத்தின்ற குதிரையும் அப்படியே நீங்க இந்த பக்கம் போனா போயிட்டே இருக்கணும் இப்படி திரும்பி அந்த குதிரை இந்த பக்கம் என்ன இருக்குதுன்னு கூட பார்க்கக்கூடாது அப்படி இருக்கணும் அப்படி இருந்தா இயற்கையே நீங்க சொல்றத கேட்கின்ற அதே மாதிரி பாபா வந்து அந்த அமைதியை ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கன்றார் சோ அப்ப வந்து முழு நாள்ல அந்த அமைதி குறையிறது உங்களுக்கு தெரியணும் ஏறது உங்களுக்கு தெரியணும் சோ என்னன்னா இருந்தாலும் இந்த அமைதி அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குறையவே கூட கண்டினியூஸ் சார்ஜ் செல்போன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறை குறை சார்ஜ் போட்டா செல்போன் வீணாயிடுன்றாங்க ஆனா இது வந்து வீணாகாது இது போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டினா தான் ஆத்மா வீணாயிடும் ஸோ கண்டினியூஸா அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபுல் சார்ஜ்ல இருக்குதா ஆத்மாவுடைய சக்தி அமைதியின் சக்தி இது மட்டும்தான் நம்மளுடைய லட்சியமா இருக்கணும் இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே அமைதியின் சக்தி கொஞ்சம் கூட நான் குறைய விட மாட்டேன் அதுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறதுனா அப்பாவுடைய நினைவா இன்னொன்னு என்னது இங்க இருக்கிற எதுவுமே எனக்கு தெரியக்கூடாது ஸோ இந்த அமைதியின் சக்தியில தான் இந்த குதிரை வண்டி மேல போகுது கலியுகத்துல இருந்து ஆஹ் சத்தியுகத்துக்கு போகுது அதை நோக்கி போகுதுன்னு பிராக்டிஸ் பண்றோம் இல்லையா அதை எடுத்துட்டு போற டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் என்ன அமைதியின் சக்தி அமைதியா இருந்தா அது போயிட்டே இருக்கும் என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும் அந்த அமைதி இருக்கணும் ஏன்னா யார் என் தொடர்புல வந்தாலும் இவங்க எப்படி எது பண்ணாலும் அமைதியாகவே இருக்கிறாங்கன்னு பாக்குறாங்கன்றது உங்க மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்க எதுக்கு பார்த்தாலும் உங்க புத்தியில இதுதான் தோணணும் இவங்களால எப்படி அமைதியா இருக்க முடியுது இவங்களுக்கு எப்படி இங்க இருக்கிற கழிவு கதிர்ச்சி பக்கம் கவனம் திருப்பணும்னே தோணல அது இருக்கணும் ஸோ நடமாடும் அமைதியின் ஊற்றுனா குஷியின் தேவதைன்னு ஒரு சூப்பர் டைட்டில் கொடுத்துருக்கிறார் இல்லையா ஸோ குஷிய பரப்புறவன் எதுனா இருந்தாலும் என்னுடைய குஷியை குறைக்க முடியாது ஏன்னா அழுவுறது கவலைப்படுறதெல்லாம் பாபா நிந்தனை பண்றதுன்றார் ஸோ டிஸ்டர்பிஸ்ன்றது இதுவும் சேர்த்து தான் ஸோ சதா அமைதியா சதா குஷியா சதா அப்பாவை நான் வெளிப்படுத்துவேன் கர்மேந்திரியங்கள் ஃபுல் கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கோம் இதுதான் இன்னைக்கு பிராக்டிஸ் இதை அவசியம் பண்ணுங்க ஸோ வழக்கம் போல அந்த ஐந்து சொரூபம் ஒரு மணி நேரம் அங்கே இருந்துகிட்டே இந்த எண்ணத்துல இப்போ இந்த எண்ணத்துல கூட ஒரே எண்ணத்தை ஒரு ஒரு மணி நேரம் வச்சுக்கோங்க அது இன்னும் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த ஒரு மணி நேரம் வெறும் அமைதியின் குண்டமா இருக்கிறேன் அடுத்த ஒரு மணி நேரம் வெறும் அப்பா மட்டும்தான் துணைவன் அதாவது இது எல்லாம் எப்பவுமே இருக்கிறது தான் பட் அந்த ஒரு மணி நேரம் வந்து அதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் அதிக கவனம் அதுல கொடுக்குறோம் அடுத்தது என்னுடைய நடத்தின் மூலமாக நான் அப்பாவை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறேன் யார பார்த்தாலும் கடவுள் தான் தெரியும் அவ அந்த ஒரு மணி நேரம் அந்த ஒரே பாயிண்ட் அந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு பண்ணும்போதுதான் அது கண்டினியூஸா ஞாபகம் இருக்கும் ஈஸியாகவும் ஞாபகம் இருக்கும் அதனால பவர்ஃபுல்லான நிலை அடைய முடியும் ஸோ அப்படி அவசியம் பண்ணி ஆஹ் குறிப்பா உடலுன்ற உணர்வே இருக்கூட ஆத்மா நினைச்சாலே அமைதி வந்துடும் ஆத்மாவுடைய உண்மையான குணம் இல்லையா ஸோ அது அது ஒரு மணி நேரம் ஆத்மா நான் வெளியா இருக்கிறேன் எல்லோரும் வெளியா பாக்குறேன் ஒரு மணி நேரம் முழுக்க முழுக்க அதுவே தான் இருக்கும் அது அப்படியே இருங்க முடிஞ்சா ரெண்டு பிராக்டிஸ் சேர்த்து கூட பண்ணுங்க சொரூபத்துல இருந்துகிட்டு இந்த ஒரு பாயிண்ட் இல்ல நான் அம்மனாக இருக்கிறேன் கோயில்ல இருக்கிறேன் ஸோ அப்புறம் இங்க வரும்போது நான் அம்மன் நானும் ஆத்மாவா இருக்கிறேன் ஆத்மாவை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஸோ முழுக்க முழுக்க ஆத்ம பயிற்சிக்குன்னா குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மணி நேரம் ஒரே ஒரு பயிற்சி எடுத்து பண்ணோம்னா அதுல ஆழமா போங்க அமைதி அமைதியின் ஆழத்துக்கு போங்கன்ற க கடந்த ஒரு மணி நேரத்தை விட அடுத்த ஒரு மணி நேரம் பயங்கர அமைதியை நான் அனுபவம் பண்ணணும் அப்படி இதுல ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க மற்றவர்களை பத்தி ஆராய்ச்சியே பண்ணாதீங்க உலகம் என்ன ஆனாலும் அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க இந்த உலகத்துல நீங்க பாபா அவ்வளவுதான் மற்ற உலகம் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு இது சுடுகாடு சுடுகாட்டுல என்ன பேய் தான் இருக்கும் பேய் கூட நமக்கு என்ன வேலை ஸோ பாபா நான் பாபா அனுப்பிச்சிருக்காரு சுடுகாட்ட சொர்க்கமாக்கு காண்டன்ட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்பாவுடைய நினைவுல
ओम शांति आई लव यू बाप दादा थैंक यू बाप दादा